Okay, give us a count out on 3, 2, 1. Assalamu alaikum everyone. Um, welcome to SLCS Invitational Season 1, which is um, represented by, you can see this. So, Jai Hook, guys, I'm going to show you how to do this. And, Achke Kubi Oshadharan at a match, I'm going to go to the actor, total Achke Chata, Kalka Chata match. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. So, let's welcome him. Don't know what, Toshunko, don't know what, the win by Yavoshe, Akshate into. Aslam, Amra casting Korra Shujuk Pelam, and Shetak in the Sri Lankan Lavite, Sri Lankan organization under it. And this is as LCS Invitational Season 1, Grand Finale, Chul Chatske Day 1. I guess back to back Tinta Dete Horkota, Tinta Dete Barata match for I'm not sure. But Shurugura Chicken Tatske, a Prothom match, plain for the Kivachi, Milta Tekatache. Seven nite abong bola jay ek tag peishi plain path. Aarli kicho fights amda dekbo hai and bolte re madhe no bote kintu dekta hoche tu race squad ke. Abo shoyi abong shekhan theke chuti bolite haoli kintu kicho kicho team tadar drop zone gula theke to thag bens. So guys jarasar ache tadar madhe bola dey amader banadeshi lobby theke ekhan theke A1 ache na amader GSM ache na then CMF Sports KSX ache amader shate. So bujhut tadar chhen jay aske lobby ta hoto chola chhe kubi durdan to and jai hok na kano and ekhan theke chuti bolite haoli kintu amader uh, already start who gets a match up, the table checked a take a key centric bolaja, take a shallow water city to site core, um, centric bolaja, our Undano team Jaragdom, land culture, right side, but eastern, eh, Kichuta. So Jaragdom, right side, and I'm the Potsunak or eastern side, other John Hotik to Mushkil Hobe, other Kagdomi Kanteke, um, a left at the Tabe, Manaho check them, western side, so the Tabe, because of both of them, the bullet, fight can already engage who gets checked a knock, a Kanteke, the Valam, team twenty one Katekavachi. Tadar player aim hoto pusi da chha amader shete so bujhut ta bachi je fight kintu already start hoye giyeche na je kono kichu kintu kichu korar moddhe ghote jete pare already ongoing aro kichu battle chot kore net dekha jacche shekhan theke arbiter net ebong net e kintu finish hoye jete pare ebong finish hoye giyeche chomotkar performance by this team eta team number koto 21 maybe right i guess jehetu plane path chilo hocche miltar upore shetu dp ekhan tai namar kotha for sure amar ekhane khalikta jhapsha acha i don't know keno ona hocche quality to down but plane path ta te uh, and again, final goal of the specialist Sri Lankan organization that she quite a final every decade. She military time to keep the kid recently at the final cast for she shed up the party, but ask a surprisingly she did that. She alleged to take the Asimra almost got a pasta squad kit and uh, Milta te always uh, the Kata DC Nantha Judina Plain Path Taka or Mono Sekante DC never said. I'll get to uh, fight in Tamba Dikla Mekante and uh, Dutal Emission Point of the Kata Sekin to contact a player, I guess, at a teamer cuts. আর এ1 এর সাথে কিন্তু একটা ড্রপ ক্ল্যাশ হতে যাচ্ছে ইয়াস না আতে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে সেটাও দেখতে পাবো obviously so সেটা থেকে যদি বলি তাহলে কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে ক্যামেরাটা একটু স্টাক আমরা যদি ফাইট গোলা কভার করি তাহলে হয়তো let's cover up the fights so এখান থেকে টিম 18 এর কাছে চলে আসলাম আমরা তাতে দুটো প্লেয়ার ডাউন হয়ে আছে এন্ড টিম 18 এর কথা বলতেই এই মুহূর্তে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি টিম 18 হচ্ছে আমাদের কেকে সি 2 ডি স্পোর্টস সো সেখান থেকে তাদের চলে যাব পুচিং গেটে একটা টিমকে দেখা যাচ্ছে এন্ড তাদের পরবর্তীতেই যদি বলি তাহলে কিন্তু মিলিটারি টু সাইড দিয়ে দুটো টিম চলে যাচ্ছে সো गाइस আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে উই আর রিয়েলি সরি अबाउट দা কোয়ালিটি ইস্যু এন্ড হালকা একটু প্রবলেম হয়তো হচ্ছে বাট ইটস ওকে কালকে হয়তো এটা ফিক্স হয়ে যাবে সো এই মুহূর্তে টিম 15 যারা আছে আমাদের সাথে টিম 15 এর কাছে চলে আসছে টিম 15 হচ্ছে কেকে সি বাট বুলেট ট্র্যাক আরেকটা টিম so, I'm going to fight with the and I'm going to fight with the other one. 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 অবশ্যই রোটেশনের আগে কিন্তু আমাদের ড্রপের দিকে মনোযোগ দিতে হবে যেটা বলছিলাম যে ইয়াস নাইতে কিন্তু আমরা দুটো স্কোয়াডকে দেখতে পাচ্ছি আর্লি ফাইট হওয়ার পসিবিলিটি আছে এবং সেখানে কিন্তু এজ ইউজুয়াল এ1 নামে এন্ড আরো একটা স্কোয়াড কে নেমে আছে অ্যাকচুয়ালি আমিও বুঝতে পারছি না এন্ড রাইট নাম্বার টিম নাম্বার 14 কে দেখতে পাচ্ছি তারাও কিন্তু হয়তো একটা ফাইটের একদমই ক্লোজে আছে মনে হচ্ছিল ওখানটায় ফায়ার করছিল বাট এখান থেকে ভেহিকেলটা চেঞ্জ করে নেওয়া হলো আর একটা ভেহিকেল কিন্তু এখান থেকে ক্যাপচার করে নেওয়া হলো সো এখান থেকে তারা রোটেশনের ভিতরে আছে যেহেতু জোনটা সবাইকে বলা যায় প্লেন পাতকে ধোকা দিয়ে লিটারালি উল্টো সাইডে পড়েছে সো অবশ্যই এখানটায় সবাই আরলি তো রোটেট করবে স্পেশালি যারা জোনের এজে আছে তারা তাহলে সেন্ট্রালগুলো ক্যাপচার করে নিতে আর যদি পিএক্স এই লবিতে থেকে থাকে তাদের যে স্পটটা আছে তাদের কিন্তু সেন্ট্রালটাই বলা যায় জোন সো এই ম্যাচে আশা করছি তাদের একটা ভালো পারফরম্যান্স তাদের থেকে অ্যাটলিস্ট 
and uh, jeta bolchilam je yes nayate dute squad nemeche but tader bhitore kintu distance tai onektai beshi so uh, fight ta howar possibility o kintu ektu rare mone hocche shei jaga tai hole onektai shomoy niye kintu hobe right now amra kintu dekhte pacchi team number 10 khanikta stun korar sujog tader kache ebong shei sujog ta tara kintu kaaje lagacche running hoye gele kintu dekhiye dicche kar koto tu koto boro lok emote ache and obviously eki sathe kintu amra dress up o dekhte pacchi चले <laughs> সো তারাও কিন্তু এই মুহূর্তে একটু রোটেট করছে তিনজন প্লেয়ারকে দেখা যাচ্ছে তাদের এবং তারা তিনজন হচ্ছে এই মুহূর্তে ভেহিকেল অবস্থান করছেন তারাও একটু চলে যাবেন একটু পোচিং কি থেকে একটু রাইট সাইডে চলে যাবেন ইয়াসনা পলোনে একটু নিচ থেকে তারা হয়তো জোরা ভিতর প্রবেশ করবেন এখানে কিন্তু অলরেডি তিনটা টিমকে দেখা যাচ্ছে এ1 এনবি স্পোর্টস তারা কোন জায়গায় আছেন আই এম নট শিওর বুঝতে পারছি না হয়তো ইয়াসনা পলোনেতে তাদের বেসিক ড্রপ জোন সো মোস্ট প্রবাবলি তারা সেখানে ড্রপ আউট করেছেন অন্যদিকে যদি বলি তাহলে আস্তে আস্তে ফাইট এনগেজ হবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইস্টার্ন সাইড থেকে যারা যারা প্রবেশ করবে একটা ভালো ফাইট হয়তো এখান থেকে चले पाथेज करते সো অলরেডি চলছে গ্রেনেডের প্রহার দেখার বিষয় একটা কম্পাউন্ডে দুটো প্লেয়ার আছে একটা সেম স্কোয়াডের এটা নক করতে পারে কিনা গ্রেনেড দিয়ে দুটো গ্রেনেড করা আছে দুটো টিমেরই তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো প্রকার নক হয়নি বাট ড্যামেজ কিন্তু খেয়ে আছে একটা স্কোয়াডে থ্রি ম্যান সো তারা অবশ্যই এইখানটা একটু ব্যাক ফুটে থাকছে দেখার বিষয় আর্লি নকটা কি হয় অলরেডি দি উইল আরমি একটা ফাইট কিন্তু নিয়ে এসেছে কিছু কিলস কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ওখানটায় আই গেস তিনটা দুটো আর একটা আমরা শোর বাট কিলস কিন্তু আছে সো এখানে অবশ্যই অ্যাডভান্টেজে কিন্তু আছে দি ইভিল আর্মি लोटी প্লে করে আরেকবার ফাইট এনগেজ করতে হবে বাট রাইট নাও কাউন্টার নক কিন্তু তাদের টিমের তরফ থেকে দেওয়া হলো ব্যাক টু ব্যাক দুটো নক থার্ডটাও কিন্তু শেষ এন্ড একটা স্কোয়াড আই গেস দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্কোয়াড এই ম্যাচ থেকে ইন্টার এলিমিনেট হয়ে গেল প্রিমোসকা সাইড থেকে অবশ্য এইখান থেকে একটা টিমকে এখান থেকে আমাদের হারাতে হলো আমি যদি ভুল করে না থাকি দা ইভিল আরমি মোস্ট প্রবাবলি ফাইটটা জিতেছে আমার যদি খুব মানে আমার মানে স্থিতি শক্তি যা বলছে আর কি টিম নাম্বার 10 আর টিম নাম্বার 12 ফাইট করছিল টেন ছিল ডিএলটিটি এন্ড টুয়েলভ ছিল দ্য ইভেল আর্মি আমি যতটুকু যদি ভুল করে না থাকি তাহলে দ্য ইভেল আর্মি ফাইটটাকে এখান থেকে বের করেছেন অ্যান্ড অন্যদিকে আমরা এখন টিম এইটিনের কাছে চলে যাচ্ছি যারা হচ্ছে আমাদের কে কে সি টু ডি স্পোর্টস সো বুঝতে পারছি যে এখান থেকে একটু ফাইটগুলো বুঝেশুনে করতে হবে সকল টিমের এখান থেকে ফাইটগুলো একটু এনগেজিং নিতে হবে সো দেখা যাক এখান থেকে ফাইটগুলো কিভাবে বের হয়ে আসে এন্ড এছাড়াও যদি বলি তাহলে কিন্তু টিমগুলো আস্তে আস্তে করে আর একটু বেটার জোনের ভিতর প্রবেশ করতে হবে আর गाइस যারা যারা আছেন তাদেরকে আরেকবার জানা জানিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের 150 ইউএসডি টুর্নামেন্ট সো অন এন এভারেজ আপনারা বলতে পারেন 15000 টাকার টুর্নামেন্ট সো আজকে চারটা ম্যাচ হবে কালকে চারটা ম্যাচ হবে এন্ড উই এসিওর ইউ আমাদেরকেও জানানো হয়েছে যে আগামী কালকে কোনো প্রবলেম হবে না সো আই এম রিয়েলি সরি अबाउट টুডেস ম্যাচ আমাদেরও দেখে একটু বলতে প্রবলেম হচ্ছে বাট আমরা যতটুকু পর্যন্ত পারছি আমরা যতটুকু পর্যন্ত বলার চেষ্টা করছি টিম নাম্বার 13 এর কাছে চলে আসছি আমরা পিএক্স স্পোর্টস তাদের কাছে চলে আসছি and uh, previously apnara uh, px esports er kotha shunachen so tader jonno ektu uh, ektu kharap e lagchilo tader ekta team ekhan theke uh, disband hoye giyechilo so right now tader ke dekha jacche bhalo lagchen ekhan theke team 11 er kache chole ashlam amra limit over dekha jak limit over ekhan theke kichu ber kore ni ashte pare naki 
অবশ্যই অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি কোয়ালিটির কথা বলছিল এখানে কোয়ালিটি অ্যাকচুয়ালি ম্যানেজমেন্ট বলছে যে সেকেন্ড ম্যাচ থেকে মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো আমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিই কিছু করার নেই বাট রাইট নাও লিমিট ওভারের কথা বলছিলেন তারা ট্র্যাপড একটা স্কোয়াড হাউসে বাট এইখানটায় তিন নম্বর সিক্সার একটা প্লেয়ারকে করা হয়েছিল নক আউট উপর থেকে নেমে তাকে রিভাইভ করতে হলো আরও একবার উপরে যাওয়ার হয়তো এখানটায় প্ল্যান করতে পারে টিম নাম্বার সিক্স আর অন্য টিম নাম্বার সিক্স কারা বাট রুইন্সের যে হিলটা আছে সেটা তারা ক্যাপচার করতে চাচ্ছে বাট সারপ্রাইজিংলি জোনটা কিন্তু আরেকটি উপরে সুইং হয়েছে জর্জপুলকে একদম সেন্ট্রালে রেখেছে জর্জপুলের নর্দার্ন সাইডটাকে কিন্তু একদমই সেন্ট্রালে রেখেছে সো এইখানটায় আমার মনে হয় না যে পরবর্তী জোনগুলো এই হিলে পড়ার পসিবিলিটি আছে বাট আর্লিতে যদি এটা ক্যাপচার করা যায় তাহলে কিন্তু সেই ভালো একটা এখানটায় বেনিফিট গেইন করা যায় অবশ্যই এই মুহূর্তে যদি বলি তাহলে কিন্তু এখন আমরা চলে আসছি টিম নাম্বার 11 এর কাছে তো দেখা যাক এখান থেকে কিভাবে ফাইটা বের করে নিয়ে আসে অলরেডি বলতে হবে এই মুহূর্তে 11 নাম্বার টিম লিমিট ওভার লিমিট ওভার প্রিভিয়াসলি ওকে আমরা টিম নাম্বার 4 এর কাছে চলে আসছি টিম নাম্বার 4 হচ্ছে আমাদের A1 এন্ড B e-sports সো আপনারা যারা যারা বলছিলেন যে ডেথ স্টর্ম আছে কিনা আই থিংক ডেথ স্টর্ম আছে তার কারণ হচ্ছে আমি ডেথ স্টর্মকে দেখেছিলাম যে যখন লবিটা অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট হয়েছিল ওপেন হয়েছিল তখন হচ্ছে তাকে আমি লবিতে দেখেছিলাম কে নাইন ছিল টেনিস্টার ছিল হিটম্যান ছিল অ্যান্ড মোস্ট প্রবলি এ ওয়ান এন্ড বি ডেথ স্টোন ছিল আমাদের সাথে তো যাই হোক এই মুহূর্তে টিম নাম্বার ফোর ভার্সেস আরও একটা টিম এই মুহূর্তে টিম নাম্বার ফোর আমি ঠিক বলেছি মোস্ট প্রবলি ঠিক বলেছি আমি দেখতে পাচ্ছি না গ্যাজ রেডি সরি একটা প্লেয়ারকে এখান থেকে নক করা হয়েছে সো কি বলা যায় আসলে এখান থেকে অলরেডি যদি বলি তাহলে কিন্তু এখানে একটা ফাইট অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে আচ্ছা মোস্ট প্রবলি সিএফএম সিএফ জিএসএম তারা এটা একটা নেট করে ফেলেছেন ইয়েস টিম নাম্বার 5 সিএফ জিএসএম তাদের এগেইনস্ট এই মুহূর্তে ফাইট হচ্ছে এন্ড নেটটা কিন্তু করেছে না এখান থেকে কিন্তু মলটভ গুলো কিন্তু এখান থেকে নিতে হবে সো দেখা যাক ফাইট এক্সিকিউট হয় এন্ড অনুদিকে যদি বলি তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে আরো ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে এই মুহূর্তে ভেহিকলটা নিয়ে চলে এসেছে একটা প্লেয়ারকে ডাউন করার চেষ্টা এন্ড সিএফ জিএসএম দে আর এক্সট্রাঅর্ডিনারি প্লেয়িং দিস ভেরি ওয়েল রাইট নাও অনুদিকে যদি বলি তাহলে কিন্তু আরো দুই জন প্লেয়ার এখনো পর্যন্ত আছে টিম অন্য টিম আমি দেখতেই পাচ্ছি না যে কোন টিমের প্লেয়ার তারা বাট মনে হচ্ছে তারা এখান থেকে মানে নক হয়ে যাবেন বাট সিএমএফ জিএসএম আচ্ছা উল্টা দেখছি সিএমএফ জিএসএম এর প্লেয়ার নক হয়ে গেছে সিএসএম সিএমএফ জিএসএম এর প্লেয়ার এলিমিনেটেড হয়ে গেছে হোয়াট কিভাবে কি হলো বুঝতেই পারলাম না মানে দ্যাট ওয়াজ ভেরি রাশিং যাই হোক এইখানটা কিন্তু আমরা দেখতে পারলাম একটা স্কোয়াড কে অলরেডি এলিমিনেট হয়ে যায় তাই গেস যারা হিলটা ক্যাপচার করছিল এন্ড সেটা মেবি জিএসএম এ ছিল তখন যেটা আপনি বলছিলেন তারা কিন্তু সাকসেসফুলি ডিফেন্ড করলো অনেকে চেয়েছে উপরের কম্পাউন্ড দেখতে পারলাম কিছুক্ষণ আগে একটা ভালো ফাইট অলরেডি হয়ে গিয়েছে তো কোয়ালিটি কেমন হয়েছে বাট স্টিল 
I think যে খুব একটা বেশি ভালো হয়নি এখনো পর্যন্ত টিম নাম্বার 17 এর কাছে চলে যাচ্ছে সো দেখা যাক এখান থেকে প্যাকটা কি হয় বের হয় আসে আমরা যে রাইট নাম্বার টিম নাম্বার 17 কে দেখে যাচ্ছিলাম ডিল ডার্ক এন্ড এখন টিম স্কোয়াড টিম নাম্বার 21 একটা প্লেয়ার তাদের নক আউট তাকে রেস্কিউ করতে হবে এখানটা আই গেস ওখানটায় তার কাছে একটা এলিমিনেশন পয়েন্টও কিন্তু যোগ হতে দেখতে পাচ্ছি এন্ড তাকে কিন্তু কনফার্ম করে দেওয়া হলো সো টু ম্যান নিয়ে কন্টিনিউ করতে হবে টিম নাম্বার 21 এর এই ফাইটটা অলরেডি ফাইটটা তারা এনগেজ করে ফেলেছে আই ডোন্ট নো কাদের সাথে এনগেজ করছে বাট গ্রেনেড কিন্তু ছো করা হলো গ্রেনেড চার্জ করেছে দিস ইজ বিটিএস উই আর ওয়াচিং বিটিএস ব্যাড এজ আনুবিস থ্যাম্পস সে কিন্তু এখনো পর্যন্ত ব্লিড আউট হয়নি এটা হয়তো ধরা হয়েছে জোনার একদম এজ এ ফাইটটা কিন্তু কন্টিনিউ করছে এবং সার্কেলটা কিন্তু শ্রিঙ্ক হচ্ছে খানিকটা সামনে তাদের টিম নাম্বার 4 তাদেরও কিন্তু দেখা যাচ্ছে আই গেস তারাই ফাইটটা নিচ্ছে বিটিএস এর সাথে দিস ইজ এ1 এন্ড বি অ্যাকচুয়ালি এ1 এন্ড বি কিন্তু এখানটা ক্লোজে আছে নট আই গেস বিটিএস আরো একটা স্কোয়াড সেটা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি डिफरेंट স্কোয়াড তাদের সাথে ফাইটটা কিন্তু কন্টিনিউ করছে তারা জোনার এজে ওকে দিস ইজ বিটিএস ব্যাড এজ আনুবিস টু ম্যান স্কোয়াড নিয়ে এখন এ1 এন্ড বি এটা ফোর ম্যান রোস্টার এর সাথে ফাইট কন্টিনিউ করতে আছে এ1 এন্ড বি তারা মনে হচ্ছে একটা স্যান্ডউইচ পেছনে কিন্তু আরো একটা স্কোয়াডকে দেখা যাচ্ছে তো একটু দেখে শুনে তাদের কিন্তু ফাইটটা এনগেজ করতে হবে এবং এখন যেহেতু তারা সার্কেলের বাইরে আছে খুবই দ্রুত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিন্তু পেছনের সাইডটা ক্লিয়ার করে নিতে হবে অবশ্যই এবং এখানে একটা তিনটা টিমের আমরা সমাবেশ দেখতে পাচ্ছি সো डेफिनेटলি এই ফাইটটা কিন্তু একদমই মনমত করে হতে চলছে না সো দেখা যাচ্ছে এখান থেকে ফাইটটা কিভাবে কন্টিনিউ করে এন্ড আমরা যদি বলি তাহলে কিন্তু আমরা চলে আসলাম ফাইটার মাঝখানে এই মুহূর্তে যদি বলা হয় তাহলে কিন্তু আমরা একটা প্লেয়ারকে দেখ फायटर सम्पर्क হ্যাঁ এই ফাইট নিয়ে বলছিলাম তারা খানিকটা স্যান্ডউইচে ছিল আমার মনে হলো ক্যাপচার করতে বললাম না বাট আমার মনে হয়েছে এই থার্ড পার্টির কবলে পড়ে এখানে কিছু একটা হয়েছে কজ জোনের রোটেশনের সময় যখন এই ফাইট গুলো হয় সবগুলো টিমই চায় এই সিচুয়েশন থেকে সবগুলো টিমই চায় যেতে 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 দুই একটা এলিমিনেশন পয়েন্ট নিজের খাতায় যোগ করা যায় সো মনে হচ্ছে কোন একটা টিম এরকম সিচুয়েশন পেয়ে গেছে রাইট না ডিবিল আর্মি তাদেরও দেখলাম এলিমিনেট হতে টিম 13 কে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে পিএক্স যারা কিনা নেমে থাকে বিটিএস জুনিয়র সো কিন্তু এখান থেকে হয়ে গিয়েছে এলিমিনেট সো একে একে কিন্তু এখন স্কোয়াড এলিমিনেট হতে শুরু করেছে যেটা স্বাভাবিক বিকজ ম্যাচের কিন্তু আমরা এখন মিড টু লেট গেমের দিকে এন্ট্রি দিতে যাচ্ছি এন্ড এখন পিএক্স থ্রি ম্যান নিয়ে ফাইটটা কন্টিনিউ করছে এবং সেটা হচ্ছে গিয়ে একদমই সেন্ট্রালে জোনের রুইন্সের হিলে এবং গ্রিনসের হিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা আইকন নাম্বার 6 পিএস এক্স কে একটা ফাইট অলরেডি তারা সেখানটা ক্লিয়ার করেছিল এখন পিএক্স এর সাথে ফাইট হচ্ছে নক কিন্তু হয়েছে কাউন্টারও খেয়েছে সাথে সাথে এখানটায় আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি টিম নাম্বার 7 কে সিম ভি স্পোর্টস তারাও কিন্তু এই ফাইটে অলরেডি এন্ট্রি নিয়ে ফেলেছে আমার মনে হচ্ছে কাপল অফ টিমস হিলে কিন্তু ফাইটটা এনগেজ করছে অবশ্যই ফাইটটা এই মুহূর্তে এনগেজ করছে সো ভালো একটা ফাইট অবশ্যই এখান থেকে পুট আপ করতে পারবো আমরা এবং আমাদের কাছে কিন্তু অনেকগুলা স্টেজ 4টা শেষ হতে চলেছে স্টেজ 5 এ চলে আসবো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই সো যতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারছি যে একটু ওখানে ফাইটগুলোকে একটু ভালো মতো এনগেজ করতে হবে এন্ড অন্যান্য টিম যারা যারা আছে তাদেরকে কিন্তু এখান থেকে এলিমিনেটেড হতে দেওয়া যাবে না এখান থেকে আরো একটা নক বের হয়ে গেছে টিম নাম্বার 13 এর কাছে চলে আসছে আমরা 6 কে এস এক্স এর কাছে চলে আসছে তাদের কাছে রেয়ার তার কাছে কিন্তু দুটো কিল আছে জোজো এক্স সে কিন্তু এখান থেকে এলিমিনেটেড হয়ে গেছেন আরো দুটো প্লেয়ারকে দেখতে পাচ্ছি আমরা কে এস এক্স এর সিএমএফ ই স্পোর্টসকে দেখতে পেলাম তারাও কিন্তু এখান থেকে এলিমিনেটেড হয়ে গেছে সো বুঝুরতে পারলাম যে তাদের মধ্যে কিন্তু একটু ঝামেলা এখন সম্মুখীন হতে হবে লিমিটেড ওভার আছে আমাদের সাথে পি এক্স আছে আমাদের সাথে অন্যদিকে যদি বলি কে এস এক্স তাদেরকেও দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে ডিসি তারও কিন্তু এই মুহূর্তে অবস্থান করছে সো টিম নাম্বার 13 ভার্সেস টিম নাম্বার 6 টিম নাম্বার 6 এর প্লেয়ারও আছেন পি এক্স পি এক্স স্পোর্টস লোকাশি এবং এই মুহূর্তে যদি বলি কে এস এক্স এর সাথেও কিন্তু এখন একটা ভালো ঝামেলা ক্রিয়েট হবে সো এই মুহূর্তে যদি বলি তাহলে কিন্তু একটা ব্যাটেল অলরেডি স্টার্ট হয়ে গিয়েছে এন্ড রাইট নাও আমরা যদি বলি তাহলে ব্যাটেলটা কিন্তু খুব এক্সোটিক হতে চলেছে অন্যদিকে টিম নাম্বার 13 এর একটা প্লেয়ারকে দেখা যাচ্ছে সে কিন্তু একটু দূরে অবস্থান করছে তার টিমের কাছ থেকে যেতে হবে কিন্তু তার টিমের মেম্বারদের কাছে তা না হলে কিন্তু একটু ঝামেলা হলো হতে পারে ওকে সো আর এলেক্স স্পোর্টস তাদের কিন্তু এখান থেকে এলিমিনেট হয়ে দাও করে দাও হয়েছে দেখতেই পারলাম আমরা টিম নাম্বার 8
অন্যদিকে যদি বলি তাহলে কিন্তু এখন সামনে থাকা আর একটা টিমকে সেইখান থেকে স্পট একটা এনিমিকে স্পট করে ফেলেছেন এন্ড ড্যামেজটা কিন্তু একদমই প্রেসিয়াসলি ডিল করতে হবে তা না হলে কিন্তু একটু ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে অন্যদিকে এখন আস্তে আস্তে করে কিন্তু ফাইটটা তো একদমই এন্ডিং জোনের ভিতরে প্রবেশ করে ফেলছে আমরা টিম নাম্বার 13 আমাদের পি এক্স স্পোর্টস তাদেরকে দেখা যাচ্ছে এবং পি এক্স স্পোর্টসের সবগুলো প্লেয়ারই কি এখনো পর্যন্ত অ্যালাইভ আছে কিনা বুঝতে পারছি না বাট মোস্ট প্রবাবলি আছে সো চাই হোক নাকি একটা প্ল্যান নেই আই এম নট শিওর গাইস কারণ একদমই মানে সবসময় দেখা যাচ্ছে এখান থেকে সো উই আর রিয়েলি ট্রাইং যে যতটুকু পর্যন্ত দেখে বলা সম্ভব ততটুকু পর্যন্ত চেষ্টা করছি এন্ড এইখান থেকে যদি বলি তাহলে স্টাক হয়ে গেছে তবে ভ্যাম কি ঠিক অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ কোয়ালিটি আপডাউন করছে বাট এইখান থেকে আমি পিক করছি PX এর কথা বলছিলেন আপনি PX এর লুকার থেকে সেলেমেন্ট হয়ে গেছে টু ম্যানি অন রিপোর্ট করে টু পেশে থেকে দোকান টাই डिसमेंगे बकुराम তাকেও কিন্তু করা হয়েছে সো লিমিট ওভার এখান থেকে হয়েছে अवेलेबल লাইক দা উইল ড্রপ বাই এটা প্লেয়ার ওর পর সবচেয়ে বেশি ম্যান অ্যাডভান্টেজ কোন বোঝা যাচ্ছে এটা ক্লিয়ারলি ওয়ান হিটার প্লেয়ারদের এক্স্যাক্টলি এবং আমরা কিন্তু প্রায় শেষ 13টা প্লেয়ারকে দেখা যাচ্ছে 6টা টিম মোস্ট প্রবাবলি আমি ভুল না করে থাকি 6টা কি 5টা টিম এখনো পর্যন্ত আছে সো টিম নাম্বার 14 টিম নাম্বার 14 এর কথা বলতে হবে টিম নাম্বার 14 হচ্ছে আমাদের টিম জেড সো আচ্ছা এই মুহূর্তে টিম জেরের প্রত্যেকটা প্লেয়ার এখনো পর্যন্ত লাইভ আছে দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে সামনে থাকা প্লেয়ারদের এই মুহূর্তে ইলেকট্রোকে দেখা যাচ্ছে এবং আই হাই ওকে আমি যদি ভুল না করে থাকি তাহলে আই হাই দেখতে পাচ্ছি আমরা এন্ড এদিক থেকে যদি বলি তাহলে কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে করে ফাইটের পুরি সিচুয়েশনের ভিতর পড়ে গিয়েছেন এন্ড রাইট নাও আমরা যদি বলি টিম নাম্বার 16 তাদের কাছে চলে আসছি আমরা টিম নাম্বার 16 হচ্ছে আমাদের ওয়ান হিট এক্স সো ওয়ান হিট এক্স এর প্লেয়ারদেরকেও এখনো পর্যন্ত উপস্থিত দেখা যাচ্ছে সো যদি বলি তাহলে কিল কাউন্ট করতে হবে এই মুহূর্তে এন্ড কিল কাউন্ট এবং প্লাস প্লেসমেন্ট পয়েন্টস এখন डेफिनेटলি अवेलेबल আছে তার কারণ অলরেডি আমরা টপ 8 টিমের ভিতর প্রবেশ করে ফেলেছি এন্ড গ্লোবালি যদি বলি তাহলে কিন্তু তারা এখন যারা এলিমিনেটেড হবে অ্যাট লিস্ট 2 পয়েন্ট করে এখান থেকে পে তারপর তারা এলিমিনেটেড হয়ে যাবে ওয়ান হিটকে দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে ডিসি লিও সে কিন্তু এলিমিনেট করে ফেলেছে ডিএল ডার্কের রেজ কে সো বুঝতেই পারছি ফাইট কিন্তু খুব এনগেজিং একটা পারফরম্যান্স এই মুহূর্তে শুরু হয়ে গেছে অন্যদিকে যদি বলি তাহলে কিন্তু আই হ্যাশ সে কিন্তু ডাউন করে ফেলেছে ওয়ান হিটের আরো একটা প্লেয়ারকে নক করা হয়েছে ফিনিশ এখনো করতে পারেনি হয়তো ফিনিশও করে দেবে मैच सामल सामने One of the best best teams kinto ache amader Bangladesh e bolo je team Z rising team e durdanto khelche tara ebong KS PMPL team tara kinto ekhono porjonto ache jodi man disadvantage tader but tara jane ei pressure kinto kinto bhabe handle korte hoye dekha dite hocche okhante knock out kora hoyeche okhante one hit e player eliminate kora hoyeche tar kinto three man ni ekhon continue korte hobe so sobari kinto three man three man porinoto hoyeche just ekta solo player onek kinto solo korte hoye dekha dite ekta player but let's see ekhantay amra team number 6 team ke dekhte pacchi টোন কে করা হচ্ছে নক আউট পিওর এম এন্ড ওখানে কিন্তু আই গেস জাগি লাস্ট দুজন কিন্তু থাকবে এখানে রেসকিউর জন্য চলে এসেছে অলরেডি রেসকিউটা মনে হচ্ছে কোয়াট ইজিলি হয়েছে বা কম্পাউন্ডে সাপোর্ট আছে স্পেশালি তাদের কাছে ডিএল ডার্কের যেই কোরিয়ান আর চাইনিজ আই এম নট শিওর বাট সে কিন্তু ওখানে সার্ভাইভ করছে ধীরে ধীরে ক্রলিং করতে করতে কিন্তু জোনের ভিতরে ঢোকা ট্রাই করছে ক্রোন হয়ে দেখার বিষয় তাকে কি স্পট করতে পারে কিনা বাট বাজ রাইট হ্যান্ড সাইডে যেখানে ওকে একটা নক ওখানে অলরেডি করে দেওয়া আছে টিম জেডের ইলেকট্রোকে কিন্তু নক করেছে ওখান থেকে মৃধা 
ইলেকট্রো একটু ফ্ল্যাঙ্ক করতে যাচ্ছিল ব্যাটার অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করতে যাচ্ছিল তাকে কিন্তু এখানে ওপেনে ধরা সেই করা হলো অ্যান্ড রাইট নাও তাকে রেসকিউ করার জন্য কিন্তু তার টিম মেটও চলে এসেছে সো বোঝাই যাচ্ছে যে টিম জেট চাচ্ছে খুব ভালোভাবে ইন ডেপথে ঢুকে সে জোনটা ভালোভাবে প্লে করার বাট কে এস তারা কিন্তু একই সাথে আছে খুব একটা বেশি ফ্ল্যাঙ্কিং পজিশনও নেই একটু রিচের অ্যাডভান্টেজ আছে বাট সার্কেলটা আছে কিনা সেটা দেখতে হবে সেখান থেকে কিন্তু তারা ভালো ভিশন পাচ্ছে যার কারণে নক কিন্তু বের করতে পারছে একের পর এক এক্স্যাক্টলি এই মুহূর্তে আমরা চলে আসলাম হচ্ছে আমাদের টপ ফোর টিমের ভিতরে অ্যান্ড রাইট নাম যদি বলি তাহলে কিন্তু এখান থেকে আমরা আরও একটা প্লেয়ারকে দেখতে পাচ্ছি এবং তারা হচ্ছে টিম ফরটিন মানে হচ্ছে আমাদের সি এম এফ টিম জেড তো এখান থেকে একটা প্লেয়ারকে একদম এলিমিনেট করে ফেলা হয়েছে আর একটা প্লেয়ার নক অবস্থায় আছে যতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারলাম সো দুজন প্লেয়ার মিলে এই মুহূর্তে ফাইটটা কন্টিনিউ করবে তিনটা টিম নজন প্লেয়ার ডিএল ডার কোয়ারিয়ার্স তারা কিন্তু এখান থেকে এলিমিনেটেড হয়ে গেছে টিম এই মুহূর্তে টিম সেটার এগেনস্ট টিম মুহূর্তে ফাইটিং ইউজ করবে ইনিশিয়েট করে ফেলেছে ওয়ান হিট এক্সে দেখা যাচ্ছে তারা কিন্তু টিম সেটকে এই মুহূর্তে ডেফিনেটলি এলিমেন্ট করে দিতে পারে বাট রাইট নাও যথেষ্ট ভালো একটা এনগেজমেন্ট আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি নক হচ্ছে কিউ সিকিউর হচ্ছে সো এখান থেকে যদি বলি তাহলে কিন্তু টিম সেটার প্লেয়ারও কাউন্টার ফাইট এখান থেকে করে বেড়াচ্ছে সো বুঝুরতে হবে আসলে ওয়ান হিটার প্লেয়ারদেরকে এই মুহূর্তে তারা কিভাবে বা কি রকম কোড কাজ করলে তারা কিন্তু এই মুহূর্তে টিম টিম সেটার এগেনস্টে ফাইট করতে পারবে সো কেস আছে আমাদের সাথে টিম সেট আছে এবং আরো একটা টিম ওয়ান হিট এক্স তারা কিন্তু এই লবিতে আছে দুজন फाहर फाहद দেখার বিষয় সে সাকসেস হয় কিনা শেড জোন 1v2v3 একটা সিচুয়েশন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মৃধা সে একটা এলিমিনেশন পয়েন্ট তার কাছে কিন্তু আছে সে এখানটায় একটা বলাতে পূর্ণ হয়ে তাড়াতাড়ি করতে পারে অবশেষে বলতে বলতে ফাদের তরফ থেকে কিন্তু চলে আসে সেই অনাগাঙ্কিত কভার কভার কাঙ্ক্ষিতই বলবো আমি কারণ তার পজিশনটা কিন্তু খুবই ভালো একটা পজিশন ছিল ওখানটায় কামার দেওয়ার জন্য নক করা হলো আর একটা এলিমিনেশন পয়েন্ট ওখানটায় কি সিকিউর হয়েছে কিনা আমরা শর ওখানটায় কনফার্ম করেছে কিনা তাকে বাট কেএসএ প্লেয়ারদের কাছেও কিন্তু এখন ফাহাদের পজিশনটা রিভিল মৃধার পজিশনটা কিন্তু রিভিল হয়ে আছে এখানটায় তো মৃধা একটা গাছের কভারে চুপচাপ বসে দুপাশটাতেই নজর রাখতে হবে তার রাইট হ্যান্ড সাইড কিন্তু আছে ওখানটায় ফাহাদ লেফটে কিন্তু আছে ওয়ান হিটার প্লেয়াররা দুদিকেই সে নজর রেখেছে ইউটিলিটি নেই এটা জাস্ট ফ্রাস্ট্রেট কিট আছে সেটা ভালোভাবেই ইউজ করতে হবে সেটা মাথায় রাখতে হবে কখন সে সেটা ইউজ করবে বাট নো ইউটিলিটি নো স্মোক ভালোভাবেই কিন্তু এখানটায় বলা যায় ব্যাকফুটে আছে শেড জোনের কথা বললে অলরেডি ওকে ম্যাক্সিমাম টিমের কাছে দিতে পারছি ম্যাক্সিমাম প্লেয়ারদের কাছে কিন্তু কোনো পক্ষে ইউটিলিটি নেই কিন্তু এই নক করা হয়েছে তাকে फाहद फाहदारे फाहदार खुबी भलो खेले तरह 
তিন পয়েন্ট সিলেক্ট করে পেয়েছেন এবং তিন পয়েন্ট পেয়ে তারা তিন নম্বর পজিশনটা হোল্ড করছেন প্লেসমেন্ট ফোরে আছে হচ্ছে ডি এল ডার্ক তাদেরকে দেখা যাচ্ছে তিনটা এলিমিনেশন ডিসি স্পোর্টস তারা আছেন আমাদের সাথে তার চারটা এলিমিনেশন আছে প্লেসমেন্ট সিক্স এ আছেন হচ্ছে লিমিট ওভার উইথ থ্রি থ্রি নাইন নয়টা এলিমিনেশন করেছে লিমিট ওভার আমরা কিছুই দেখিনি গাইস আমরা আমাদের <laughs> আপনারা থাকবে তাদের মধ্যে থেকে Uh, the first uh, game is over and uh, amra second game ta chole ashbo na amader je poroborti match ta hobe seta ni apnader sathe chole ashbo kichukkhoner moddhei so totokkhon porjonto please stay with us we are going to a short break then we'll be coming back with the second game
কি অবস্থা বলেন কি কাল লাগছে ভাই কিদা বলেন আজকে বলতাম বলেন খাওয়া দাওয়া করেন না গরিব ভাই খাওয়ান কিছু কি বলেন ভাই সারা দিন কাস্টিং করেন আর আপনি বলেন আপনি গরিব সারা দিন কাস্টিং করেন Hello and welcome back once again to the SLCS Invitational Season and Grand Final Day 1. So, match number 2, I'm Shadix. I'm going to show you how to check in to as usual. Chocolate Prio, Rising Custer, Ashi for the win. Thank you so much. Thank you so much. I'm Lai. I'm going to show you a warm welcome to the show, guys. We're back. And right now, I'm going to show you a very beautiful flight path. I'm going to show you the south side and the northern side. I'm going to show you a flight path. I'm going to show you a very good luck. And we are right now watching them. So, Jetai Hook, Jeshagol team, Jekhane Namte Pachundo Kare, most of the teams lost their own stick to Beshi prefer Kare, Tar Pash team Pachar. Then, Ono Dekhe Monteniovo, then, Amad Saint Picado, Power Grid, then, Hoche, Graveyard, Saint Martin, and everywhere. Man, Apni Chale, Ehe, Flight Path, Tho Thheke, Jekhano Jaga Namte Paran, and people might seem that Jeshagol Tara Shekhane Namche. Even NB Sports Kare Dekha Chache, Tara Cholo Dekha Chache, Play On Sat Dekhe, Ektu Side Kore Namche Hoi Toh, and in this place, we can see the same team as GSM. So, Lost Leons, the place is very good. 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 And the first zone is very good. The place is very good. Thank you very much. And surprisingly, GSM is very good. The place is very good. A1 and B, as usual, drop, lost, Leons, and on a split near the actor side, put a take up, sir, gonna try KKC register, that I can't even value fight, already hope, sir, Matt can take down, gonna say, Dila, surprisingly, I'll exit player, that I can't love in this, that I can't pass, I can't split near the game, she should take into the case, I guess, Matt can take a look at the element, could have all those, so, 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 Jump clash, he can take the player lose all of that. Rex Jack, or the same sports, that I'll get to reach a fight against BTS. Hacienda, she can take into a fight tab. BTS, they take the team television point of that. CMF sports, a solo player survive could say. Let's see. सेम स्पोर्ट्स है रेखांत है सोलो प्लेयर टैक और तो हम सर्वाइव करते वाले हैं देखिए फाइट ऐसे कंटिन्यू कर रहे हैं ना तब मूवमेंट देखें मोनो ची इस फॉलिंग बैक फ्रॉम दिस ग्राउंड फॉल बैक ही करते होंगे दिस इस मैच नंबर टू शुरू तय ही जो दिस शब्द गुदो मैचे आर्ली तेल मिनट हो जाए ओह चले जा 
আমি যদি ভুল না করে থাকি তারাই তো ছিল তাই না এ ওয়ান এম এস তাই অ্যান্ড টিম নাম্বার সিক্সটিনের কথা যদি বলি তাহলে তারা হচ্ছে ওয়ান হিট এক্স সো গাইজ এই ম্যাচটাতে আমরা কিছুটা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছি সো আমরা যতটুকু পর্যন্ত পারবো আপনাদেরকে পুরো ব্যাপারটাকে ডিটেলসে বলার চেষ্টা করবো সো পিওর এম তাকে দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে অ্যান্ড সামনে থাকা প্লেয়ার আমাদের টিম নাম্বার টোয়েন্টি যে আছে সে হচ্ছে একটু বুঝে শুনে এখন এনগেজ করতে হবে ফাইটগুলো একটু বুঝে শুনে নিতে হবে এই মুহূর্তে টিম নাম্বার সিক্সটিন আমাদের প্রিভিয়াস ম্যাচের হ্যাশট্যাগ থ্রিতে ছিল তারা সো তারা কিন্তু এই ম্যাচটাতে আরও বেটার করার চেষ্টা করবে না এই মুহূর্তে তারা কিন্তু অলরেডি ভালো একটা সিচুয়েশনের ভিতরে চলে গিয়েছে আমাদের সি এম এফ জি এস এম অ্যান্ড এ ওয়ান এন বি ই স্পোর্টস তারা প্রিভিয়াস ম্যাচটাতে খুব একটা পয়েন্ট নিয়ে আসতে পারেনি সো এই ম্যাচটা তাদের জন্য হতে চলেছে খুবই কি বলা যায় আসলে খুবই ক্রুশাল একটা ম্যাচ তারা এখান থেকে অবশ্যই অনেকগুলো পয়েন্ট নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন প্রিভিয়াস ম্যাচে যতটুকু পয়েন্ট নিতে পারেনি ডেফিনেটলি এই ম্যাচটা দিয়ে পুষিয়ে ফেলতে চাইবেন রাইট নাও আমরা টিম নাম্বার সিক্সটিন ভার্সেস টিম নাম্বার টোয়েন্টির একটা ফাইট কিন্তু এখানে হয়তো এনগেজ দেখতে পারি অবশ্যই এ ওয়ান এম এস আই এম এস আই এ ওয়ান ভার্সেস ওয়ান হিট এইচ ফোর পি শুরুতেই স্ট্রোমকে দেখা যাচ্ছে কিন্তু হাই রিচার অ্যাডভান্টেজ টিক করতে অলরেডি ফ্ল্যাং করে চলে এসেছে পেছন একটা জাল বানানোর ট্রাই করছে জাল ছোড়া হয়েছে টিম নাম্বার টোয়েন্টি এ ওয়ান এম এস আই এর উদ্দেশ্যে দেখার বিষয় এই জালটাতে কোনো মাছ ফাঁসে কিনা স্ট্রোম পেছন থেকে ট্রাই করছে ভিশেন নেওয়ার ওখানটায় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাশিকে দেন ওয়াফ আছে এখানটায় দেন হাইলি আছে অ্যান্ড আই গেস অ্যান সিবেত সে আছে দেখার বিষয় অলরেডি কিন্তু অ্যাশিকে অনেকটাই ড্যামেজ প্রোভাইড করে দেওয়া হলো কাউন্টার দেওয়ার ট্রাই করছে উইথ দ্য উজি এত দূর পর্যন্ত উজি ওই পর্যন্ত রিচ করবে কিনা সেটাও একটা দেখার বিষয় বাট ওয়ান হিটে পিওর এইম কিন্তু এইমটা রেখেছে সিঁড়িতে বাট সে এইমটা কাজে লাগাতে পারলো না দুজনের একসাথে পুর সে কনফিউজ কখন দেবে স্প্রে তাকে কিন্তু স্প্রে দেওয়ার আগেই কিন্তু টেক ডাউন করা দেওয়া হলো এই কালটা বান বানিয়েছিল ওয়ান হিটের প্লেয়ার কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাকে অবশ্যই এবং সেখান থেকে যদি বলি তাহলে কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে টিম নাম্বার টোয়েন্টির কাছে চলে এসেছি অ্যান্ড অন্যদিকে আমরা কিন্তু এখানে ওয়ান হিটের একটা প্লেয়ারকে দেখতে পেলাম সে কিন্তু এখানে এ ওয়ান এম এস আই এর একটা প্লেয়ারকে এখান থেকে নক করে ফেলেছেন সো দেখা যাক এখান থেকে ফাইটটা কীভাবে কন্টিনিউ হয় অন্যদিকে ওয়ান হিটের প্লেয়ার যে আছে একটা প্লেয়ার এখান থেকে এলিমিনেটেড হয়ে গেছে আর একটা প্লেয়ারকে এখান থেকে ডাউন করা হয়েছে মানে সো ফুল ফ্লেশে একটা এখান থেকে একটা স্প্রে হয়তো দেখা যেতে পারে অলরেডি যদি চায় তাহলে তারা এখানে ফাইটটাকে আইদার কন্টিনিউ করবে অথবা হচ্ছে এখান থেকে লুট করতে হবে তার কারণ হচ্ছে কিছুক্ষণ পরেই হয়তো তাদের এখান থেকে জোনটা ছেড়ে দিতে হবে সো বুঝতেই পারছেন লুট যদি করতে না পারে এখানে ফাইটার জন্য যদি তার অ্যাগ্রেসিভ হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু ঝামেলা হলে হতে পারে পিছন থেকে কারণ অবশ্যই তার পজিশনটা রেভেল পেছন থেকে কাবার সাথে ট্রাই করছে কিন্তু প্লেয়াররা পুশ করে পুশ কিন্তু অলরেডি করে দিয়েছে নো বেস্ট অনলি লেভেলের হেলমেট অ্যান্ড বুলেটও কিন্তু খুবই কম সো খুবই কেয়ারফুল এই ফাইটটা এঙ্গেজ করতে হবে অবশ্যই পেছনে সাপোর্ট আছে সেই সাপোর্টটা যদি প্রপারলি এখান থেকে প্রোভাইড করতে পারে তাহলে একটা সুযোগ কিন্তু জাগি পেয়ে যেতে পারে অপর একটা দিক থেকে জাল যেহেতু বানানো হয়েছিল পেছনের প্লেয়ারটা কই তারা আমার দেখার অনেকটা ইচ্ছা বাট আমার মনে হচ্ছে তাকেও এখান থেকে কনফার্ম করে দেয় সো একটা টু বি ফোর ফাইট কন্টিনিউ করতে হবে এখন দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমরা এখানটায় ওয়ান হিটের প্লেয়াররা দারুণ ছিল তার তরফ থেকে জাল বানিয়েছিল মনে পড়ে স্টোর্ম এখনো পর্যন্ত সার্ভাইভ করছে ওয়ান হিটের বাট এ ওয়ান এম এস আই তাদের কাছে কিন্তু চলে এসেছে কিউস তিনটা অ্যান্ড স্টোর্ম হ্যার ইউজ ফল ব্যাক করছে সেখান থেকে সাকসেসফুলি ফল ব্যাক করে ফেলেছে দেখার বিষয় ফল ব্যাক করতে করতে একদম পিকআউট হতেই না ঢুকে যায় কারণ সেখানে কিন্তু তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য কেস অবস্থান করছে অবশ্যই টিম নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ানের কাছে চলে আসছেন এবং এখান থেকে বলতে বলতে আমরা একটা প্লেয়ার পিএক্স এর খোয়াকে দেখতে পেলাম সে কিন্তু দান থেকে নক করে ফেলেছেন এবং লুকাশি ফ্রম পিএক্স স্পোর্ট সেও কিন্তু নক হয়ে গেছেন এবং এটা কিন্তু কন্টিনিউ হওয়া যাবে না তো পিএক্স এর প্লেয়ার অলরেডি দেখে ফেলেছি তারা দুজন কিন্তু এই মুহূর্তে আছেন সো লুকাশি যে নক হয়েছিল তাকে কিন্তু এখান থেকে একদমই নক করে মানে নক থেকে রিভাইভ করে ফেলা হবে 
সো অন্যদিকে দাম থেকে দেখছিলাম দাম থেকে কিন্তু এখান থেকে নক হয়ে গিয়েছিল সো দাম থেকে ডেফিনেটলি রিভাইভ করতে হবে অন্যদিকে ম্যাট ক্যাট ফিনিশ হয়ে গিয়েছে সো অনেকে যারা যারা আছেন বলছিলেন আমরা দেখছিলাম যে ম্যাট ক্যাটের ব্যাপারটা ম্যাট ক্যাট আসলে এখান থেকে নক হয়ে গিয়েছে সো যাই হোক আমরা কিন্তু একদম গ্রেভিয়ার দেখতে পাচ্ছি গ্রেভিয়ার্ডকে কিন্তু একটু সেন্ট্রিক করে কিন্তু এখানে গ্রেভিয়ার্ড একদমই পিএক্স আছে আর কোনো টিমকে দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে অন্যদিকে যদি বলি তাহলে কেস আছে তাদের পাশে দেন আছে হচ্ছে আর এল এক্স আছে এ ওয়ান এনবি আছে তাদের ডান সাইডে আছে সিএম এফ জিএসএম অ্যান্ড একদম এই পিছনের সাইডে চুম্মা সাইডের কথা বলছিলাম সেখানেই হচ্ছে ফাইট হচ্ছিল এ ওয়ান এম এস সাইড সেখান থেকে ফাইটটা মোস্ট পারবে তারা জিতে নিয়েছে আমি শিওর না এখনো জিতে নিয়েছি কিনা অন্যদিকে পেক্সার প্লেয়াররা তারা কিন্তু আস্তে আস্তে ফাইটগুলো কন্টিনিউ করবেন এ ওয়ান এন বি এর কাছে চলে আসতাম কেনেনকে দেখা যাচ্ছে ডেথ স্ট্রম আছে আমাদের সাথে সেলস্টোর আছে অ্যান্ড হেডম্যান আছে এই ম্যাচটা কিন্তু হতে চলেছে বাট বলতে হবে হেডম্যানের যেই মানে পারফরমেন্স রিসেন্টলি মানে হ্যাড সফট টু হিম যে যেরকম পারফরমেন্স করছে হিটম্যান সেরকম যদি কন্টিনিউ করে যেতে পারে এই ম্যাচটাতে তাহলে কিন্তু আরও আরও মানে অনেক অনেক পয়েন্টস তারা এখান থেকে সিকিউর করে ফেলতে পারবেন সো রাউডিকে দেখতে পাচ্ছি আমরা তাদের একটা প্ল্যানে অবশ্যই বলছিলেন এ ওয়ান এন দুই কথা গত ম্যাচটা কিন্তু খুব একটা ভালো যায়নি তাদের সো এই ম্যাচে অবশ্যই তাদের ক্যাপচার করতে হবে পয়েন্ট জোন সাপোর্ট পেয়ে আছে লসলিউস এখনো পর্যন্ত সাপোর্ট আছে পরবর্তী জোনটা এখানে পড়ারও পসিবিলিটি আছে দেখবো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে যখন জোনটা পড়বে বাট অবশ্যই এই ম্যাচটা একটু দেখেছেন খেলতে হবে যেহেতু দিনের সেকেন্ড ম্যাচ ব্যাক টু ব্যাক দুটো ম্যাচ বাদে হতে দেওয়া যাবে না অবশ্যই কথা বললে তারা এই পালার সাইডটা থেকে লুট করে এখন জোনের ভিতরে অলরেডি এসে নিয়ে ফেলেছে যেহেতু ফ্রি ম্যান তাদের আইজিএল এখানটা অলরেডি এলিমিনেট हैंडल करीमगुलिंग প্লাস যারা উঠার ট্রাই করছে উঠতি টিমগুলোর জন্য কিন্তু হচ্ছে ওখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে এই প্রেশার সিচুয়েশনগুলো বা এই থ্রি ম্যান বা টু ম্যান এই সিচুয়েশনগুলো কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় সেটা আমরা অবশ্যই জিএসএম থেকে এক্সপেক্ট করবো আজকে এই ম্যাচ থেকে থ্রি ম্যান হলেও তারা ভালো কিছুই উপহার দিবে তাদের অডিয়েন্সের জন্য আমাদের জন্য অ্যান্ড রাইট না আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টোরমকেই সে একা এখনও পর্যন্ত সারভাইভ করছে এখনও একদম দু তিনটে স্কোয়াডের মাঝখান দিয়ে শোডাউন দিয়ে যাচ্ছে যে আমি আছে এখনও পর্যন্ত এই ম্যাচে বাট একটা টিম এলেমিনেট হয়েছে এই ম্যাচটা থেকে এখনও পর্যন্ত আঠারোটা টিম হওয়ার কথা আমরা দেখতে পাচ্ছি সতেরোটা টিম এখনও পর্যন্ত আছে সিক্সটি ওয়ান প্লেয়ারের লবি জোন কিন্তু ধীরে ধীরে ছোট হচ্ছে এখন কিন্তু আমরা মাল্টিপল জায়গায় মাল্টিপল ফাইভ দেখতে পারবো এখান থেকে যদি বলি তাহলে লাভ এনে দিতাম সেখানে কিন্তু অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা ও মাই গড যদি এ ওয়ান সেখানে চলে আসেন মানে এ ওয়ান এন বি স্পোর্টস তারা যদি চলে আসেন তাহলে সাতটা টিমের একটা সংমিশ্রণ আমরা ওই জায়গাটা দেখতে পারবো তো বুঝতেই পারছেন এই জায়গাটা খুবই মানে আসলে এটাই হয় যে যখন জোন শিফট করে তখন আসলে সবাই মিডল পয়েন্টটা ক্যাপচার করতে চায় এবং এই জোনের মিডল পয়েন্টটা তাদের কাছে মনে হয়েছে যে লাভ এনে দিতে এবং লাভ এনে দিতে সব থেকে সেফেস্ট প্লেস আর লাভ এনে দিতেতেই তারা সবাই যাতে যেতে যাচ্ছেন বাট যাই হোক আমরা চলে আসছি এই মুহূর্তে আর এল এক্সের কাছে আর এল এক্সের দুইটা প্লেয়ারকে দেখতে পাচ্ছি দুইটা না সরি চারটা প্লেয়ারই আছে এবং তারা এখান থেকে একটা কিল এখান থেকে সিকিউর করে ফেলেছেন তো বুঝতে পেরেছেন তাদের কাছে তাদের কাছে আছে একটা কিল আমি যদি ভুল না করে থাকি তাহলে এই একটা কিল মেবি ম্যাটকেটের কিলটা আমি শিওর না বাট দেখা যাক এখান থেকে ফাইটটা কীভাবে কভার আপ করে সামনে থাকে সিএমএফ জিএসএম আছে সো সিএমএফ জিএসএম আর এখান থেকে একটা ভালো বেটার পারফরমেন্স বের করে নিয়ে আসতে হবে তাদের প্রিভিয়াস ম্যাচটা খুব একটা ভালো যায়নি অলরেডি তারা একটা ম্যান ডাউন হয়ে গিয়েছে সো এর পরবর্তী জোনটা যখন শিফট করবে আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় পরবর্তী জোনে কিন্তু একদমই স্ট্রং আর কিছু ফাইট হয়তো এখান থেকে দেখা যাবে বাট নেভারলেস আমরা হয়তো দেখব যে পরবর্তী জোনটা কোন দিকে শিফট করে সেটার উপর নির্ভর করবে অলরেডি এখনও সময় আছে মাত্র স্টেজ টুতে আছে আমরা অনেকটা দূরে অবস্থান হয়তো আছে টিমগুলো একটা মাত্র প্লেয়ার ওয়ান হিটার স্টোনকে দেখা যাচ্ছে তার বাকি টিমমেট কিন্তু সবাই এখান থেকে এলিমিনেটেড প্রিভিয়াস ম্যাচে যথেষ্ট ভালো করেছিল তাদের টিম বাট এই ম্যাচটাতে খুব একটা ভালো করে নিয়ে আসতে পারেনি কথা বলতে বলতে আমরা মাম্বাকে দেখতে পারলাম সে কিন্তু নক করে ফেলেছে একটা প্লেয়ারকে অবশ্যই মাম্বা যদি একবার ফর্মে চলে আসে তাহলে কিন্তু পুরোপুরি লবিটাই কাঁপিয়ে বেড়ায় সেটা আমরা দেখে থাকি সব সময় যখন সে ফাইটগুলো এনগেজ করে আর যখন সে তার কমফোর্ট জোনটাতে খেলতে পারে রাইট নাও মাম্বা যেহেতু নক করেছে সেখানে পুশ করবে কিনা সেটাই দেখা যাচ্ছে তিন নাম্বার এইট দ্যাট ইজ টুডি সরি দিস ইজ কে কে সি তারা কিন্তু আজ ওখানটায়
দেখতে পাচ্ছি ওখানটায় নোভা আই গেস ওখানটায় একটা ফাইট হলে হতে পারে জুনিয়র ওখানে জুনিয়র বিটি ইয়েস স্টিল ফাইটটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সার্কেলের বাইরে সো সার্কেলের বাইরে যে ফাইটটা আছে সেখানে আমরা যাবো ওয়ান হিটের দুটো প্লেয়ার ইলেভেন এইট একটা প্লেয়ার ইলেভেন এইট দুটো প্লেয়ার নক একটা প্লেয়ার যে হচ্ছে অ্যাশি সে কিন্তু ওখান থেকে স্কেপ করেছে সাকসেসফুলি সেখান থেকে কিন্তু সে জোনে যাওয়ার ট্রাই করছে অর্থাৎ এই জায়গাটায় সে মরতে চাচ্ছে না আর যখন সারভাইভ করতে চাচ্ছে সো লেসি তার সারভাইভিং অ্যাবিলিটি কতটুকু সোলো প্লেয়াররা যখন সারভাইভ করে অবশ্যই সেখানটায় সারভাইভিং অ্যাবিলিটিটা নিয়ে কোয়েশ্চেন থেকে যায় সেটা আমরা দেখবো দুটো প্লেয়ার তাকে কিন্তু কনফার্ম করে দিয়েছে এখান থেকে সেই কে কে সি টিমের আরও একটা প্লেয়ার তো সার্ভাইভিং অ্যাবিলিটিটা দেখানোর সুযোগ পেল না কেপ করার সুযোগ পেল না এ ওয়ান এম এস আই এখান থেকে হয়ে গেল এলিমিনেট অ্যান্ড রাইট নাও এ ওয়ানকে দেখতে পাচ্ছি আস্তে আস্তে তার স্প্লিট হয়ে জন্য ট্রাই করছে পেছনের নজর রাখতে হবে ডিএল ডার্কের প্লেয়ার সেখানে অবস্থান করছে স্টোর কোনো প্লেয়ার ফাইটে জোড়াচ্ছে না না দেন এ ওয়ানের সাথে হিটম্যানকে এখান থেকে করে ফেলেছে আই গেস নক অ্যান্ড ফিনিশ ইয়েস দিস ইজ ইট হিটম্যান নক অ্যান্ড ফিনিশ বলা যায় নিউ ট্রেডিশন এ ওয়ান এন্ড টেস্ট ওয়ানের ফোর্স এলিমিনেশন পয়েন্ট দেখলাম আমরা এই ম্যাচে গ্রেনেডের থ্রুতে অ্যান্ড কে নাইন কেউ কিন্তু কাউন্টার দেওয়া হচ্ছে আই গেস কোথা থেকে দেওয়া হলো নক করা আছে তাকে রেস্কি করতে পারবে ডেস্টম যেহেতু কম্পাউন্ডের ভিতরে আছে ফিনিশিকালকে দেখা গিয়েছিল খানিকটা সামনে থেকে মুভিং করতে বাট এখন ডিএল টার্কে প্লেয়াররা যদি পুশ করে তাহলে কিন্তু একটা থ্রি বি ফোর ফাইভ কিন্তু এ ওয়ান অলরেডি কিন্তু ব্যাক ফুটে অ্যান্ড আই গেস পুশ করেছে ওটা সিনিস্টার তরফ থেকে ছিল নক সিনিস্টার এক ডাউন তো এ ওয়ানের জন্য কিন্তু প্রবলেম ডেস্টম উইল বি দ্য লাস্ট ওয়ান ডেস্টমে সামাল দিতে হবে তিনটা প্লেয়ারের রাশ ভালো যাচ্ছে না বাট ডেফিনেটলি আপকামিং ম্যাচেস গুলোতে তারা এখান থেকে আরো বেটার পারফরমেন্স বের করে নিয়ে আসবে অবশ্যই তার সেটা আমরা বিলিভ করি অন্যদিকে এই মুহূর্তে টিম নাম্বার নাইনটিন আমাদের আর এল এক্সের কাছে চলে যাচ্ছি আমরা তাদের কাছে দুটা কিল আছে ফাঙ্কির কাছে আছে একটা কিল এখান থেকে দেখতেই পারলাম তো তারাও চেষ্টা করবেন এখান থেকে স্ট্রিক্ট একটু করে নিয়ে আসতে অন্যদিকে আমরা জোনটাতে যেতে হবে তাদেরকে আর এলেক্সার প্লেয়ারদেরকে জোরের ভিতরে প্রবেশ করতে হবে আর অন্যদিকে যদি বলি তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে করে সকল প্লেয়ার এই মুহূর্তে সিএমএফ টিম জেরের কথা যদি বলি তাহলে সিএমএফ টিম জেরের প্লেয়ারদেরকে আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি অন্যদিকে আর এল এক্স ফাঙ্কি অন্যদিকে বিটিএস এর প্লেয়ারদেরকেও দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে কিন্তু একদম প্লে জোনে এলিমিনেটেড হয়ে গেছে সো যাই হোক অন্যদিকে যদি বলি তাহলে লাইভ এনে দিতে একটু সাইড করে হয়েছে এখান থেকে জোনটা পড়েছেন সেখান থেকে যদি বলি তাহলে কিন্তু বিটিএস আনুব ইস হয়তো আমি নামটা ভুল প্রোনাউন্সিস করেছি কিনা আমি শিওর না বাট আমাকে অবশ্যই একটু জানাবেন কমেন্ট সেকশনে নামটা আসলে কিভাবে উচ্চারণ হতে হবে বাট পাঁচটা এলিমিনেশন আছে তাদের কাছে তাদের দুটো প্লেয়ার এখনো পর্যন্ত এলিমিনেটেড হওয়ার বাকি সো একটু হিল করতে হবে তার কারণ ড্যামেজ কিন্তু অনেক বেশি নিচ্ছে এবং প্লে জোনে আরো একটা প্লেয়ার এখান থেকে নক হয়ে গিয়েছে সো আর সেই কিন্তু আসলে একা পড়ে গেল তার টিম মেটরা কিন্তু আস্তে আস্তে এলিমিনেটর সামনে থাকে আরো একটা টিমকে সে দেখে ফেলেছে অলরেডি নোটিফাই করে ফেলেছেন এবং তাদের এগেনস্টে ফাইটটা কিন্তু একা নেওয়াটা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক হবে এবং অন্য টিমও কিন্তু তাকে স্পট করে ফেলেছেন শুট আউট করলেও কিন্তু ঝামেলার মধ্যে হতে পারে এবং অনেকটা কিন্তু শুট আউট করে ফেলেছেন ভালো একটা ড্রাইভ করতে হবে এই মুহূর্তে ওয়ান এইচপি একটা বুলেট কানেক্ট হলে কিন্তু এখান থেকে এলিমিনেটেড হয়ে যায় সামনে আরো একটা প্লেয়ার পিছন থেকে এলিমিনেট করে ফেলা হয়েছে তাকে চমৎকার পারফরমেন্স বাই ডিসি ডিগ্রি <laughs> ওখানটায় <laughs> ওখানটায় কিন্তু যেটা বলছিলাম যে এখন মাল্টিপল জায়গায় মাল্টিপল ফাইট দেখবো সেটাই কিন্তু শুরু হয়েছে ওখানটায় ডিএল টার্কের কাবির সে কিন্তু নক আউট বাকি তিনটা প্লেয়ার রেস্কি করার জন্য কেউ গিয়েছে কিনা সেটা দেখতে হবে কজ ফাইটের মাঝখানে আছে মনে হচ্ছে না রেস্কিউ করা পসিবল কাজ তাকে ফিনিশ করে দেওয়া হয়েছে ওখান থেকে কুলওয়াই কিন্তু তার কাজটা সে করে নিল কিল কনফার্মটা করে নিল দিবেল আর্মি এখন ফাইট কন্টিনিউ করছে ডিএল টার্কের এগেনস্টে ওখানটায় রেজ দেখতে পাচ্ছি দুর্দান্ত খেলে থাকে সে ক্লোজে রেজ ইজ টু লো ফার্স্ট এড কিট অ্যাপ্লাই করতে হবে তার পেছন থেকেও কিন্তু তাকে প্রেশার দেওয়া হচ্ছে ওল্ড বয় কুল বয় ওখানটায় দু 
কি দুজনকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ডুওটা কিন্তু অসাধারণ খেলা থাকে ভিতরে কিন্তু চলছে টিবিএস এর শর্ট দুটো তরফ থেকেই বাট রাইট নাও হে কাজ দা থার্ড পার্টি স্প্রে থার্ড পার্টি স্প্রে ছিল কি আই এম নট শিওর কারণ ওখানে ডিএলটার কার একটা প্লেয়ার কিন্তু একটা অফ অ্যাঙ্গেলে ছিল সেই অ্যাঙ্গেলটা কাজে লাগিয়েছে পেছন থেকে ডিভিলারমির একটা প্লেয়ারকে কিন্তু টেক ডাউন করা হলো এখন লাস্ট ওয়ান রেজ মুভ করেছে এখন ফ্রাস্ট্রেট কিট অ্যাপ্লাই করছে তার পজিশনটাও রিভিল যেহেতু চারজন সার্ভাইভ করছে পুশ একটা আসবে ফর শিওর उद्देश्य DL TT Xerox but right now Bamba or Mridha Mridha kinte koreche okhan ta error kena KS fight e joriyeche zone kar kache ache seta amra dekhbo kichu kono moto obosshoi KS er player der ke dekha jacche tarao kinte ekhon theke fight back korche and right now ei kotha bolte bolte jodi boli tahole kintu zone ta already shift hoye giyechen ekta matro team ke dekha jacche tara kintu zone ta peyechen KS er player jara ache tara hoyto zone ta peyechen onodike CMF teams er tarao kintu zone ta dhore felechen amra chole aschi team number 6 KS er kache KS er kache pass celebration kill ache plus tader kono casual dekhan theke face korte hoyni সামনে থাকা প্লেয়ারদের এগেইনস্ট তো তাদেরকে কিন্তু এখান থেকে রুখে দাঁড়াতে হবে 11টা টিম এখনো পর্যন্ত অ্যালাইভ আছে 30টা রিমেইনিং প্লেয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি এভারেজে তিনটা করে প্লেয়ার এখন এলিমিনেটেড হওয়ার বাকি প্রত্যেকটা টিম থেকে বাট রাইট নাও অনেকগুলা টিমে হয়তো আছে এখনো পর্যন্ত যে একটা মাত্র প্লেয়ার তো এটা বুঝে শুনে এনগেজ করবে সবাই এটাই কিন্তু কাম্য দেখা যাক এখান থেকে সামনে থাকা আরএল এক্সরা কিন্তু একটু চাপায় মানে চাপা বলতে চিপায় পড়ে যেতে পারে এন্ড তাদের এক সাইডে আছে কেএস এক্স আর অন্যদিকে হচ্ছে আরও একটা টিমকে দেখা যাচ্ছে সো বুঝুরতে হবে তাদেরকে এখান থেকে কিভাবে বের হবে স্মোক না থাকলে কিন্তু তারা এখান থেকে ঝামেলার সম্মুখীন হতে পারে কেস এক্স এগেইনস্টে তাদের এখন রাশ করাটা একটু বুঝে শুনে করতে হবে তার কারণ তারা লোয়ার গ্রাউন্ডে আছে সো আপার গ্রাউন্ডে থাকা কারোর সাথে কিন্তু ফাইট করাটা একদমই সিম্পল হবে না কেস এক্স তারা কিন্তু রিট্রিট করছে তাদের কাছে অন্য একটা স্পেস কিন্তু মনে হচ্ছে একটু বেটার অন্যদিকে কুল বয় সে কিন্তু এখান থেকে নক বের করে ফেলেছে অন্যদিকে কুল বয় সে কিন্তু একদমই টিটি জি2 কে কিন্তু এখান থেকে নক করে ফেলেছে সো বুঝতেই পারছেন যে টিম নাম্বার 10 আমাদের ডিএল টিটি এর এগেইনস্ট কিন্তু ভালো একটা ফাইট এনগেজ হয়ে গিয়েছেন টিম নাম্বার 12 দ্য ইভিল আর্মি ইভিল আর্মি একটা প্লেয়ারকে দেখতে পেলাম এখান থেকে নক করে ফেলা হচ্ছে লিভাই কে একটা মাত্র প্লেয়ার এখনো পর্যন্ত সারভাইভ করা বাকি আছে চমৎকার একটা ফিনিশিং স্প্রে দেখতে পারলাম এন্ড রাইট নাও যদি বলি তাহলে কিন্তু অলরেডি জোনটা আস্তে আস্তে শিফট হচ্ছে সো সকল টিমের কিন্তু এখান থেকে বের হয়ে আসতে হবে টিম জেড কে দেখতে পেলাম পাওয়ার মোর মিস প্রবাবলি সে কিন্তু একটা নক বের করে ফেলেছেন এন্ড সেখান থেকে যদি বলি আই হাই একটা কিল এখান থেকে তার সিকিউর হয়ে এসে আচ্ছা অটোম কে দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে কেস রিয়ার সেও কিন্তু এখানে একটা নক বের করে ফেলেছে ফাইট কন্টিনিউস অবশ্যই এখনি ফাইটের সময় স্টেজ 5 এর জোন ফাইটটা এখন মাল্টিপল জায়গায় হবে আর লেক স্পোর্টস কে দেখলাম কিন্তু আমি কালকে দেখতে 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 বাট রাইট নাও জোনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছি একদম লা বেনেদের তার একদম সেন্ট্রালে যারা হাই রিচে আছে তাদের কাছে অ্যাডভান্টেজ থাকবে বাট আপনি যদি ফার্স্ট রিং করে নিচের দিকে কম্পাউন্ডের তখন একটা কম্পাউন্ডের ফুলা खुबी আরকেলের খুব ভালো মানের একটা সাপোর্ট তাদের কাছে আছে টিট এলিমিনেশন পয়েন্ট অলরেডি তাদের কাছে আছে খোয়া দুটো পে আছে ওখানটা একটা কিন্তু আই গেস সিনিক্স এর কাছে আর শার্পেক্স আমি নট শর সিনিক্স দ্যাট ইজ ইয়া সিনিক্স এর কাছে কিন্তু ওখানটা জড় হয়েছে এবং জোনটা কিন্তু পুরোপুরি পিএক্স এর কাছেই সো পিএক্স পারফেক্টলি একটা জোন প্রেডিক্ট করেছে এবং সেই জায়গাতে চারটা প্লেয়ার এখনো পর্যন্ত সারভাইভ করছে এখান থেকে ভালোভাবে ইউটিলাইজ করতে হবে এই জোনের গেম প্লেটা চিকেন ডিনার হাত ছানি দিতেছে কিন্তু একটা मृधा জোজো এন্ড রেয়ার জোজো দুজন এখনো পর্যন্ত আছে রেয়ার একটু রোটেট করে যাও ট্রাই করতে হবে তাই প্রাইসের সাথে নেবে 1v1 প্রাইসের সাথে নিয়েছে পেছন থেকে কামাল ফার খেয়েছে জোজো পেছন থেকে কিন্তু ক্লিয়ার করে আসার ট্রাই করছে এন্ড গাড়ির ভিতরে কিন্তু বসে আছে তাকে স্পট করতে পারেনি এখনো পর্যন্ত স্পট করতে পারছে নেমেছে প্লেয়ার 1 ডিজিএক্স এর প্লেয়ার 1 
ব্যাক টু ব্যাক দুটো প্লেয়ার তিনটা প্লেয়ারকে টেক ডাউন করেছে কিন্তু কে এস এর তিনটা প্লেয়ারকে কিন্তু সেই টেক ডাউন করেছে বুশের ভিতরে বসে ওয়াট এ সারপ্রাইজ বাই হিম মামা উইল বি দ্য লাস্ট ওয়ান ফ্রম কে এস স্টিল সারভাইভিং ট্রাই করছে প্লেয়ারকে ওখানটা প্রেশার দাও প্লেয়ার থেকে যা কনফার্ম হয়ে যেতে পারে যদি সে ওপেনে আসে এবং সে নিজেও প্রেশার খাচ্ছে ডিফারেন্ট স্কোয়াডের কাছ থেকে তো দিস ইজ দ্য জাম্প হ্যাভেন আমরা পুরোটা প্লেয়ার কিন্তু এখন কিন্তু সারভাইভ করছে टीम इलेक्ट्रो ইলেকট্রো ছিল বাট রাউডি একমাত্র প্লেয়ার জিএসএম এর এখনো পর্যন্ত সার্ভাইভ করে যাচ্ছেন তার সামনে দুটি টিম এখনো পর্যন্ত এলিমিনেটেড হওয়ার বাকি সো তার হাতে কিন্তু অনেক বড় একটা দায়িত্ব বাট সে যে সোলো এতক্ষণ পর্যন্ত সার্ভাইভ করে গিয়েছে সেটাও কিন্তু অনেক বড় কিছু এই মুহূর্তে যদি বলি তাহলে ফাইট এনগেজ করার কিছু শুনুন না সেখান থেকে বের হয়ে আসতে এন্ড এইখান থেকে কিন্তু নকটা কিন্তু তার হয়ে গিয়েছে অন্য দিকে যদি বলি তাহলে কিন্তু আমরা লাস্ট দুইটা টিমের ভিতর প্রবেশ করে ফেলেছি এন্ড দ্য ফাইট ইজ গেটিং ইনটেন্স ब्लोटान शेषेमिनेशन छोटालेशन uh, बोझा <laughs> and ekhan theke jodi boli tahole kintu amader match 2 ta shesh hoye giyeche so guys ja ja achen thank you so much um etokkhon porjonto join korar jonno and uh, match number 3 which is going to be in san hok and then last year match ta kintu hote choleche irangela so shades bhai ki bolen ta chotto biruti niye chole ashi amra aboshi aboshi we will go for a short break apnar short break er pore kintu chole ashbo amader third match ta niye uh
Hello everyone. Chole ashlam apnader sathe aro ekbar and most probably it's the third match ke apnader sathe chole eshechi SLC SINV Invitational Season 1 e grand final er ajker day 1 e amra third match ta upobhog korbo jeta hote choleche San Jose and previous dui ta match khubi amazing dui ta match amra ekhan theke upobhog kore felechi. So hopefully ei match ta amra khubi chomotar kore dekhte parbo. So amra welcome korchi amar sathe aro ekjon caster apnader priyo je caster achen. Shredex bhai so let's welcome him. मोटामुटी भाग ग मीरामारेक शाहमीटर ड्रपे झमेलाजमेंट देखा जा Really sorry guys, actually I can't take it. I'm not the hardest one to get through. So okay, uh, never mind. I'm just sitting here. I'm going to do something. 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 I'm going to do फानेट साइड टाइ आल्फा कैम आई गेस दिस इज कैम ब्रावो या ब्रावो साइड टाइ एक स्प्लिट नहीं था तादें देखा था अच्छे काइंड ऑफ न्यू अमर खा लिमिट ओवर नो तो नेक्टर ड्रॉप डीसी पैराडाइजर पासे नहीं में था क्या अपन आर ली तक क्वार्ट के लिमिट होता देख लाम डेट इज एमएसआई ए वन आई डोंट नो तारा क्यों वे लिमिट होता है तो आर ली एंड फर्स्ट मैच मोटा मोटी भालो गिये थी लो तादेर देन सेकंड मैच तो कोई टा भालो कच करे नहीं बट ए मैच तो आर ली एलिमिनेट होता होता � so let's see kader kader jonno hoy aro kichu fight amra to dekhte pacchi jodio dekhbo amra kichu khoner modhe kader bhitore hocche fight ta charta elimination point rlx er kache kintu chole eshechhe rlx got four elimination point early player lose koreche tin ta ortat solo player survive korbe ekhan tay solo player o kintu amra irangel match e chicken dinner nite dekhechi so asha ekhan tay thekei jay obosshoi ebong shekhan theke jodi boli tahole kintu amra amader team number 19 er kache chole ashtam team number 19 er kotha bolte bolte amra ei muhurte boli rlx tader kotha bolte parchilam so zone ta poreche ekdomi khubi crucial ekta zone poreche erokom zone sadharonoto eto mane erokom kore pore na onektai ongsho dekha jacche amra water side e poreche so team gulor jonno kintu eta jhamel hobe team number 
আমাদের কে কে সি এর একটা টিম কে দেখা যাচ্ছে বুলেট ট্র্যাক তাদের একটা প্লেয়ারকে এখানে এই মুহূর্তে নক অবস্থা দেখা যাচ্ছে সো বুঝতেই পারছো যে এই মুহূর্তে এলিমিনেশন কিন্তু হয়ে যেতে পারে অন্যদিকে যদি বলি তাহলে কিন্তু টিম নাম্বার 10 আমরা ডি এল টি টি তাদের কাছে সিক্স এর কাছে তিনটা এলিমিনেশন কিল আছে সো বুঝতেই পারছো যে তারাও কিন্তু ফাইটটা ভালোভাবে এনগেজ করছে এন্ড সামনে কিন্তু টিম নাম্বার 10 ভার্সেস টিম নাম্বার 15 এর একটা ব্যাটেল এই মুহূর্তে হতে হতে পারে টিম নাম্বার 15 এর একটা প্লেয়ারকে নক হয়ে যেতে দেখেছিলাম তো তার এলিমিনেশন ডেসিশন থেকে আমি নট শিওর দেখা যাক ফাইটটা কিভাবে এনগেজ হয় অন্যদিকে যদি বলি তাহলে স্কাউট তাকে একটু দেখা ও টিম নাম্বার 15 এর কে কে সি ট্রাই করছিল পুরোপুরি বাজে ভাবে ফেসে গিয়েছিল সে বাট তারপরে অনেকক্ষণ ওখানটায় সার্ভাইভ করছিল সে সেটাই আমি দেখছিলাম যে সে আসলে এই জায়গাটা কিভাবে হ্যান্ডেল করে সে একটু সময় বের করতে পেরেছে নকও বের করে ফেলেছে আর একটা অলমোস্ট করে দিয়েছিল তো তাই বলবো যথেষ্ট ট্রাই করেছে তার সাধ্য মতো ভালো খেলেছে ওই জায়গাটায় একটা অকওয়ার্ড সিচুয়েশন তারপরও একটা নক বের করা আর একটা প্লেয়ারকে লো করে দেওয়া উইচ ইজ কাইন্ড অফ বলা যায় এখান থেকে কিছু শিখে যাওয়ার মতো একটা সিচুয়েশন বা সে খেলেছে কিল ডেভেলপ হবে এইভাবেই খেলতে খেলতে ধীরে ধীরে বাট সিচুয়েশনটা খুব সুন্দরভাবেই হ্যান্ডেল করেছে আমার ভালো লাগলো জিনিসটা যদিও কে কে সি এলিমিনেটেড ফ্রম দিস ম্যাচ আর্লি রাইট নাও জোর শৃঙ্খ আছে পিএক্স এর যেই ড্রপটা থাকে তাদের যে স্পিকটা থাকে প্যারাডাইজের লেফটের সাইডে তারা স্পিকটা নিয়ে থাকে সেই ড্রপটা তাদের স্পিডটাই কিন্তু এখন শ্যান হকের একদম জোনের সার্কেলের মাঝখানে কিন্তু এইটিন এর ফাইট এলেভেনের এগেনস্টে নক করা হলো এখান থেকে ডিবিএস ভার্সেস ডিবিএস ছিল যেটা আমরা শ্যানকে অনবরত দেখে থাকবো আরও দেখবো কন্টিনিউসলি এখানটায় ডিবিএস অ্যান্ড ডিবিএস অ্যান্ড ডিবিএস টিম নাম্বার ইলেভেন দেখতে পাচ্ছি আই গেস টিম নাম্বার ইলেভেন কারা লিমিট ওভার আর ডিফারেন্ট আই এম নট শোর বাট তারা দুটো প্লেয়ার লুজ করেছে এখানটায় বাকি পুরোটা ম্যাচ দুটো প্লেয়ার নিয়ে এখন কন্টিনিউ করতে হবে তাদের ইয়েস আই গেস দেয়ার লিমিট ওভার অবশ্যই ইয়েস টিম নাম্বার ইলেভেন হচ্ছে আমাদের সাথে লিমিট ওভার অন্যদিকে টিম নাম্বার নাইনটিনের কাছে চলে আসছি আমরা টিম নাম্বার নাইনটিনের এক সোলো প্লেয়ার সার্ভাইভ আছে এখনো পর্যন্ত কতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে সো দেখা যাক এই মুহূর্তে যদি বলে তাহলে কিন্তু অলরেডি নক একটা আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পারলাম সো বুঝতে পারছি যে ফাইট কিন্তু আসলে অনগোয় অনেক জায়গায় হচ্ছে টিম নাম্বার সিস্টার একটা ফাইট এখান থেকে হচ্ছে তাদের প্লেয়ার এই মুহূর্তে নক আছে সে টিম নাম্বার সিস্টার আমাদের ওয়ান হিট এক্স ওয়ান হিট এক্স প্রিভিয়াসলি যদি বলি তাহলে কিন্তু তারা ফার্স্ট গেমটা অনেক ভালো করেছিল সেকেন্ড গেমটাতে খুব একটা বেশি ভালো করে নিয়ে আসতে পারেনি এবং এই মুহূর্তে যদি বলি তারা কিন্তু অলরেডি এখান থেকে এনগেজ হয়ে যাচ্ছে সো বুঝতে পারছেন যে একটা ঝামেলার সম্মুখীন হয়তো তাদেরকে এখান থেকে হতে হবে সো দেখা যাক এখান থেকে ফাইটটা তারা কিভাবে কভার আপ করে অন্যদিকে যদি বলি তাহলে কিন্তু এবং এখান থেকে অলরেডি স্পট করে ফেলা হয়েছে এবং সেখান থেকে খুবই আচমকা একটা ক্যাম্পিং করার চেষ্টা ছিল বাট সাস্টেন করতে পারলো না একটা নক বের করেছিল বাট সেখান থেকে যদি বলি তাহলে ডিবিএসটা কিন্তু একদম চমৎকার করে কানেক্ট করে কিন্তু এখান থেকে একটা একটা কিল কিন্তু বের করে নিয়ে আসতে পেরেছে সো যতটুকুন সো রাইট নাও এখানটায় একটা প্লেয়ার নক ছিল সিনিস্টারকে আগে আমি নক হতে দেখে পেরেছিলাম বাট রেসকিউ করা হয়েছে সাকসেসফুললি সো এই ম্যাচটা পুরোপুরি সে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ওয়ান্স অ্যাগেন ফোর ম্যান প্লেয়ার লুজ করেনি বাট ফাইটটাই কিন্তু চলে এসছে আর এই মাঝে দেখতে পারলাম ওয়ান হিট এইচ ফোর পি তারাও কিন্তু এলিমিনেট হয়ে গিয়েছে এই ম্যাচটা থেকে সো এখানটায় আরও একটা স্কোয়াডকে এলিমিনেট হতে দেখলাম আমি নট শিওর তারা কারা অ্যাকচুয়ালি পুরোপুরি ঝাপসা দেখা যাচ্ছে বাট অবশ্যই এ ওয়ান এন বির কথা বলছিলাম আর এলেক্সার একটা প্লেয়ার এখানটায় তারা চারটা এলিমিনেশন পয়েন্ট থাকার কথা তাদের বাট তাদের জাস্ট এখন একজন সার্ভাইভ করছে তিনটা প্লেয়ার হারিয়ে অপর দিক থেকে ডিসি স্পোর্টসকেও দেখলাম এলিমিনেট হয়েছে তো কন্টিনিউসলি কিন্তু এখান থেকে এলিমিনেট হতে দেখছি টিমদের বাট আমি নট শিওর কারা কারা এলিমিনেট হচ্ছে ডিসিকে দেখা যাচ্ছিল লিমিট ওভার এখানটা দেখতে পাচ্ছি দুটো প্লেয়ার নিয়ে এখন সার্ভাইভ করবে স্যানক তো এখন শুয়ে টুয়ে বসে খেলা ট্রাই করবে কজ স্যান হোক অবশ্যই কেউ চায় না আর্লিতে এলিমিনেট হতে আর অনেকটাই সময় থেকে সার্ভাইভ করার সার্ভাইভ করার জন্য বেস্ট ম্যাপ যেটাকে ধরা হয় দিস ইজ স্যান হোক আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আজকে এস এল সি ইনভিটেশনাল সিজন অনেক গ্র্যান্ড ফিনালেতে ডে ওয়ানের থার্ড ম্যাচ দুটো ম্যাচের ফার্স্ট ম্যাচের চিকেন ডিনার কিন্তু ছিল আই গেস একটা সোলো চিকেন বের করে ফেলেছিল ওখানটায় টিম জেড এর ফাহাদ অ্যান্ড সেকেন্ড ম্যাচের চিকেন ডিনার কিন্তু ছিল একটা আউটস্ট্যান্ডিং চিকেন ছিল উইথ ফোর ম্যান থ্রি ম্যান স্ট্যান্ডিং পি এক্স থার্ড ম্যাচ আর চিকেনটা কেনে আমরা কিন্তু সেটা কিন্তু আমরা দেখবো আজকে এই ম্যাচে অবশ্যই এবং সেখান থেকে যদি বলি তাহলে কিন্তু আমর
সো যাই হোক এই মুহূর্তে যদি বলি তাহলে সকল টিম চেষ্টা করছেন এই মুহূর্তে জোনের ভিতর প্রবেশ করার এখান থেকে কিন্তু ফাইট অলরেডি স্টার্ট হয়ে গিয়েছেন অ্যান্ড অন্য থেকে যদি বলি তাহলে কিন্তু ফাইটটা কিন্তু একদমই ক্যাজুয়ালটি ফেস করতে হচ্ছে এই মুহূর্তে ডিবিএস দিয়ে কিন্তু চমৎকারটা পারফরমেন্স এই মুহূর্তে বের করে ফেলছেন টিম টোয়েন্টি ওয়ানের কাছে চলে আসছি আমরা অ্যান্ড টিম টোয়েন্টি ওয়ানের প্লেয়ারের সাথে কিন্তু এই মুহূর্তে ভালো একটা সিচুয়েশন অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গেছেন রাইট নাও টিম টোয়েন্টি ওয়ান দেই হ্যাভ এলিমিনেটেড ওয়ান টিম চমৎকার একটা পারফরমেন্স তারা এখান থেকে বের করে ফেলেছে অসাধারণ বলতেই হবে তাদের কাছে কিন্তু অনেকগুলো কিল দেখতে পাচ্ছি তাদের একটা ক্যাজুয়ালটি ফেস করতে হয়েছে তাদের একটা প্লেয়ারকে এখান থেকে হারাতে হয়েছে কিভাবে সেটা তো আই গেস আমি আমরা তো ঝাপসা দেখতেছি কোনো ফাইটই দেখতে পারিনি শুরুতে একটা ফাইট নিয়েছে ঠিক আছে একটা ওখানটা ওয়ান বিফোর দিয়েছে আই গেস এ ওয়ান এম এস আইকে বাট এইখানটা আরো চারটে কিল কোথা থেকে আসলো তার কাছে দিলা আউটস্ট্যান্ডিং টিল নাও সোলো প্লেয়ার হাতে ডিভিএস নিয়ে চুপচাপ বসে এই ডেলিমিনেশন ডান লিমিট ওভারে কোকেমকে দেখতে পাচ্ছি কোকেম এন্ড নাইট্রোজেন এই দুটো এলিমিনেশন পয়েন্টে তার খাতায় যোগ হয় কিনা দেখবো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে কামড় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হিজ ওয়েটিং ফর দ্য পুশ ফ্রম লিমিট ওভার লেসি ওখানটায় যদি স্পট করতে না পারে হয়তো ডিবিএস এর কামড় খেলেও খেয়ে যেতে পারে রাইট না প্যারাডাইজার একদমই ক্লোজ এ দেখতে পাচ্ছি আমরা ওখানটায় সিএমএফ টিম জেড কে কত ম্যাচ আছে চিকেন ডিনার সরি ফার্স্ট ম্যাচ আছে চিকেন ডিনার উইনার কত ম্যাচ আছে যদি টেক করতে পারেনি বাট হ্যাশ টেক টা তারা সিকিউর করেছে অর্থাৎ কনসিস্টেন্সি মেইনটেইন করতে পারে লেট ফর দিলা দিলা এইখানটা ওয়ান ম্যান টেক করছিল বাট দুজনের পুশ সামাল দিতে পারলো না যেহেতু ফার্স্ট শটটা মিস করেছে ডিবিএস এর পরবর্তী শটগুলো কানেক্ট করা তো টাফ হয়ে যায় যদি সামনে অটোগান এন্ড ভালো একুরেসি ওয়ালা প্লেয়ার থাকে সেটাই আমরা দেখলাম one v2 situation e chilo rlx dila eliminated rlx eliminated from this match but atta solo elimination by dila i guess he will be the uh, going all out from this match for sure অবশ্যই এবং তার তার একার কাছ থেকে অনেকগুলো ভালো এখান থেকে এলিমিনেশন দেখতে পারলাম অনেকে দেখলাম কমেন্ট সেকশনে বলছিলেন যে 1v4 করেছেন দ্যাটস গুড ভেরি গুড এন্ড আই উইশ আমরা দেখে বুঝতে পারতাম আমাদের আমাদের কষ্টটা আসলে একদমই বিভ্রান্তকর যে আমরা ফাইট দেখতে পাচ্ছি বাট আমরা কিছু বুঝতে পারতেছি না যে কার ফাইট হচ্ছে বাট আই হোপ যে আমরা যতটুকু পর্যন্ত পাচ্ছি গাছ উই আর উই আর ট্রাইং টু রিলেট ইট এই মুহূর্তে টিম নাম্বার টুয়েলভ দ্য ইভেল আর্মির কাছে চলে আসলাম সো আমাদের টিম নাম্বারটা দেখতে হচ্ছে পরে আমাদের আগে মুখস্থ করার লেগেছে যে কারা কোন নাম কত নাম্বার টিম এভাবে করে বলতে হচ্ছে সো প্লেয়ারদের কিন্তু একদমই বোঝা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে টিম নাম্বার এইট তাদের কাছে চলে আসলাম আমরা এই মুহূর্তে হয়তো একটা ভালো ফাইট এই মুহূর্তে এনগেজ হয়ে যাবে দেখা যাক কিভাবে এখান থেকে টিজি আর এর এগেন্স একটা ফাইট নিতে হবে সো যেটা বলছিলাম যে আমরা ইভেল আর্মিকে দেখছিলাম ওয়াটার সাইড দিয়ে আসছিল এবং ওয়াটার সাইডে কিন্তু এই মুহূর্তে মাম্বা অলরেডি বুঝে ফেলেছেন যে ওয়াটার দিয়ে কারো না কারো আসার সম্ভাবনা আছে রোটেট করার প্রবলেম প্রবাবিলিটি আছে এবং সেই প্রবাবিলিটিটাকে কাজে লাগাইয়ে কাজে লাগিয়ে তারা কিন্তু মানে ফাইট করতে পারবেন এবং এটা কিন্তু হয়ে গেছে কুলবয় এখান থেকে নক হয়ে গিয়েছেন মাম্বা তাকে নক করে ফেলেছেন দ্যাট ইজ ভেরি গুড গেম প্লে মাম্বা সে ধরে রেখেছিল এই কি বলা যায় এটাকে হচ্ছে একদম এজ এরিয়াটাকে এবং এখান থেকে আসলে খুবই ঝামেলা হতে পারে যেই টিমই ওয়াটার দিয়ে আসতে চাইবে তারা তো তারা মানে গান পাওয়ার ইউজ করতে পারবে না রাইট সো এই অ্যাডভান্টেজটা এখান থেকে কেস কাজে লাগানোর ট্রাই করছেন এই মুহূর্তে যদি বলি তাহলে কিন্তু নকটাকে কিন্তু রিভাইভ করে ফেলা হয়েছে তো মাম্বা এই মুহূর্তে আসলে বুঝে ফেলেছে যে এবং তার টিমমেটদেরকেও কিন্তু এখানে আসতে হবে এখানে চার চারটে এলিমিনেশন আছে সো হিউজ ক্রুশাল কিছু কিল এখান থেকে হয়তো পিক করতে পারবেন দেখা যায় এখান থেকে প্র্যাকটিস কীভাবে পিক করে ওয়াটার দেখা হচ্ছে এখানটা কন্টিনিউসলি স্প্রে প্রোভাইড করা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টিম নাম্বার সেভেন কেও টিম নাম্বার সেভেনও ট্রাই করছে এখানটায় একটু হেল্পিং হ্যান্ড করার অ্যাকচুয়ালি কিলগুলো নিয়ে এখন টানাটানি হবে কে নিয়ে যাবে কিল কেস আর এখানটায় টিম নাম্বার সেভেন সেভেন কারা আই গেস সেভ ইস স্পোর্টস আমি শিওর বাট তারা দুজন মিলেই ট্রাই করছে এখান থেকে মাঝখানে যারা আছে বলির পাঠা তাদের করার অ্যান্ড ওখানটায় দেখবো আমরা কিছু কিছু মধ্যে কাদের কাছে কিলগুলো যায় বলতে বলতেই কার কার কাছে গিয়েছে আপনার শোর বা দিবেল আর্মি এই ম্যাচটা থেকে বিদায় নিয়ে ফেলেছে বিটিএস তিনটা এলিমিনেশন ডান ব্যাড অ্যাস টু এলিমিনেশন নিয়ে এই ম্যাচটাকে অলরেডি বিদায় নিয়ে নিয়েছে সে জেড আনবিস অ্যান্ড থ্যামস অফ 
দেখার বিষয় এই ম্যাচটাতেও এই সার্কেলটা ওয়ান সেকেন্ড যেটা আমি বলছিলাম এই সার্কেলটা সেন্ট্রালে বসে প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারে কিনা এই জায়গাটা এক্সিকিউট করতে পারে কিনা এটা আমরা দেখব আরো একটা চিকেন হয়তো বা হাতছানি দিচ্ছে ব্যাক টু ব্যাক চিকেন পিএক্স এর জন্য পরবর্তী জোন টা কিন্তু পেয়ে যাবো এখনো পর্যন্ত কিন্তু খুব বেশি একটা এনগেজমেন্ট আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না যেহেতু আমাদের কিছু ড্রপ ক্লাস হয়েছিল দেন কিছু রোটেশনাল ক্লাস হয়েছে অ্যান্ড এখনো পর্যন্ত দশটা টিম অ্যালাইভ আছে সো ডিএল ডার্গের কাছে চলে আসছি আমরা অ্যান্ড অন্যান্য টিম যারা যারা আছে সকল টিমে কিন্তু এই মুহূর্তে চাইবে যে একটু বুঝে শুনে ফাইটটা যেন এখান থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারে বাট হোপফুলি দেখা যাক এখান থেকে ফাইটটা কিভাবে বের হয়ে আসে অ্যান্ড আমরা কিন্তু আশাবাদী যে এখান থেকে খুবই ভালো কিছু এনগেজমেন্ট চলে আসবে সো সেটাইস ভাই কি মনে হচ্ছে আসলে এখান থেকে কারা ক্যাপিটালাইজ করতে পারে এই জায়গাটাকে এটা হচ্ছে দেখার বিষয় তাদের আইজিলরা কিভাবে করে গেম প্ল্যানটা সাজিয়েছে যে যদি আমরা জোন পাই কিভাবে খেলবো আর জোন না পেলে কিভাবে খেলবো যেহেতু এখন পেয়েছে এখন দেখার বিষয় তারা কি করতে চাচ্ছে আর জিতে ইন করতে চাচ্ছে আর যেই জায়গাটা আছে লাইক মঙ্গলি আমরা যেটা করে থাকে যে যতটুকু আমরা জায়গায় জোনে পেয়েছি ততটুকুই আমরা হ্যাপি কারণ পাওয়ার আছে আমাদের এনাফ আমরা এখান থেকে মেরে মেরে ঢুকতে পারবো বা জোন যতটুকু পেয়েছি ততটুকুই হ্যাপি বেশি ডিপে যাওয়ার ট্রাই করে না আমাদের প্লেয়ারদের কিন্তু এরকম খুব একটা বেশি দেখা যায় না তারা ট্রাই করে সেন্ট্রাল বেস্ট খেলা বা ডিপে যাওয়া কারণ এসে ভালো যায়নি তাদের শুরুতেই ড্রপ করে সেই প্লেয়ার লুজ করে দেন আমি জানি যে আইজিএল সো আইজিএল যদি মারা খেয়ে যায় শুরুতেই আইজিএল যদি মরে যায় শুরুতেই সেটা আমরা জিএসএম এর সাইড দেখেছি গত ম্যাচে শুরুতেই ড্রপ ক্লাস আইজিএল ওখান থেকে টেক ডাউন হয়েছিল তারপরে কিন্তু ম্যাচটা খুব একটা ভালো জানি তাদের তো লেসি সার্কেল যদি আছে এই সিচুয়েশন আর ওই সিচুয়েশন দুইটাই ডিফারেন্ট পিএক্স ডিফেন্ডও করে ফেলেছে জায়গাটা অর্থাৎ এখানটা তাদের গান পাওয়ার শো করারও একটা ওকে এখান থেকে খোয়া কনফার্ম হয়নি হয়েছে সিনিক্স সো গান পাওয়ার শো করার যেটা বলছেন যে গান পাওয়ার শো করারও একটা সুযোগ তারা এই ম্যাচে পেয়ে গিয়েছে অর্থাৎ শরীর গরম হয়ে গিয়েছে থ্রিমেন হোক টুমেন হোক জায়গাটা ডিফেন্ড তারা খুলে ফেলে করে ফেলেছে এখন চুপচাপ বসে নাকে চিপ দিয়ে বসে থাকতে হবে এই জায়গায় সার্কেল আমার মনে হচ্ছে যে পরবর্তী সার্কেল থ্রি থার্ড ফোর থ্রি থার্ড সিক্স যাই বলে না কেন সবগুলো এখানে পড়ার পসিবিলিটি আছে রাইট নট প্ল্যান নক আউট রিভাইভ দেওয়ার জন্য বসেছে টিম নাম্বার টেন আই গেস দিস ইস পিএক্সি অনেকগুলোভাইভ হচ্ছে আমাদের ডিএল ডার্ক ওয়ারিয়ার্স তাদের কাছে দেখা যাচ্ছে আমরা নয়টা টিমের ভিতরে প্রবেশ করে ফেলেছি সামনে কেস আছে ডিএল ডার্কের একটা প্লেয়ার এলিমিনেটেড হয়ে গিয়েছে তিনটা এলিমিনেশন আছে তাদের কাছে এখনো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এখান থেকে ফাইটটা তারা কিভাবে কন্টিনিউ করে তা এ আছে তারা এই মুহূর্তে সামনে থাকা বিটিএস এর এগেনস্টে এই মুহূর্তে টিম নাম্বার 7 এর ফাইট নিতে হবে বিটিএস এর কাছেও কিন্তু অলরেডি অনেকগুলো এলিমিনেশন কিল আছে সো বিটিএস এর কথা যদি বলতেই বলতেই হয় তাহলে কিন্তু তারা একদম আর্লি এনগেজড হয়েছিল বিটিএস এবং এই মুহূর্তে তারা কিন্তু কিছুটা ড্যামেজ ডিল করছে এন্ড টিম নাম্বার 5 এবং তাদের একটা প্লেয়ার কিন্তু অনেকটা এখান থেকে ড্যামেজ ডিল করে ফেলছে টিম নাম্বার ফাইভ মোস্ট প্রবলি সি এম এফ জি এস এম আমি যদি ভুল করে না থাকি নাকি এবার চেঞ্জ হয়েছে আমি শিওর না বাট মনে হচ্ছে না বাট যাই হোক এই মুহূর্তে আমরা ডি এল ডার্কের কাছে চলে আসলাম নাকি একদমই দেখা যাচ্ছে না গাইজাম রিয়েলি সরি টিম নাম্বার ইলেভেন লিমিট ওভার কাছে চলে আসছে লিমিট ওভার কথা যদি বলে তাহলে তাদের কাছে কিছু এলিমিনেশন কিল আছে 
এন্ড সামনে যদি বলা হয় তাহলে জোনটা কি একটু আস্তে আস্তে করে এনগেজ করছে সামনে সিএমএফ টিমস এর সামনে এ1 এন্ড বি স্পোর্টস তারাও আছে সো এখানে হয়তো ভালো একটা ব্যাটল আমরা এখানে উপভোগ করতে পারি ट <laughs> राउडी के पुरोपुरी देखते राउडीट शुरू Team, yes, Chhota team survive kore chhe. A1 and B has man advantage with four men, high reach advantage as well. Pechone nitros and court seal battle. Mad Cat has been taken down by K9. What a grenade! O khante ke grenade thakora lo. Mad Cat rudeshe. Mad Cat eliminated by K9 as well. O khante ke dekhte bachi nobody ke titi zarar se torote ke. A1 and B ekhon chicken er ek dumidar pramte. Kotho gulo kills niye jabe. Eta achcha dekhar bishoy. खाली चोखे देखे मन हम शेष खेलते चारिमिनेशन 
and uh, eri sathe sathe jodi boli tahole jodi amra ekdom ar kauke dekhte pacchi na amra hashtag chite ache dltt hashtag for cmf gsm ekta element niye pach number ache px sports so eri sathe sathe kintu amader ajker ei match ta shesh hoye giyeche so ami ebong shedex bhai ajker tin number match ta ekhon theke shesh kore felam and tin number match ta kintu khubi bhalo chilo bolte hobe a1 and b sports er jonno first er dui tar tulonay so last match jeta hote choleche ami jodi bhul na kore thaki tahole irangel right tamid bhai yes yes irangel
CS INV Season 1 এর গ্র্যান্ড ফাইনালে আজকের ডে 1 সো ফার্স্ট থেকে শুরু করে আমরা লাস্ট গেমটা এই মুহূর্তে উপভোগ করব যেটা হতে চলেছে এরাঙ্গেলে এন্ড হোপফুলি प्रीवियस ম্যাচগুলোর মতো আমরা খুবই এনজয় করে এই ম্যাচটা দেখতে পারবো प्रीवियस ম্যাচটা খুব ভালো ছিল A1 NB Sports এর জন্য 14টা এলিমিনেশন পেয়েছে তারা এন্ড আমি যদি ভুল করে না থাকি তাহলে ডেথস্ট্রম এর ফার্স্ট চিকেন ডিনার উইথ A1 Sports এন্ড হোপফুলি সে আরো বেটার করবে এই টিমটাতে থেকে তো সেখান থেকে মিলটা পাওয়ার থেকে ফ্লাইট প্যাচ শুরু হয়ে যাচ্ছে চলে যাচ্ছেন কোয়েরি পর্যন্ত এন্ড মোর অল লেস আমি আশিক ফর দমিন আপনাদের সাথে আছি প্লাস আপনাদের সকলের প্রিয় শেডেক্স ভাইও কিন্তু আমাদের সাথে আছেন সো লেটস ওয়েলকাম হিম অ্যাজ ওয়েল অবশ্যই আরো একবার ধন্যবাদ আশিক ভাই ফর দ্য ওয়েলকাম এন্ড রাইট নাও আমরা দেখতে পাচ্ছি লাস্ট ম্যাচ আজকে দিনের লাস্ট ম্যাচ এর প্লেন পাথ অলরেডি তো মেনশন করাতে হয়ে যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে বাট আর্লি ফাইট কোথায় হবে সেটা হচ্ছে কথা যেহেতু সত্তর প্লেয়ার্স এর লবি সত্তরটা প্লেয়ার্স যেহেতু আছে সেভেন্টি প্লেয়ার্স আছে অবশ্যই আর লি ফাইট হওয়ার পসিবিলিটি অনেকটাই হাই স্পেশালি এই রকম কিছু প্লেন পাতে তাদের মধ্যে নৌবতা এগেজ দেখতে পাচ্ছি দুটো স্কোয়াড সিম স্পোর্টস তাদের অ্যাকচুয়াল স্পোর্ট বা অ্যাকচুয়াল তাদের ড্রপের জায়গাটা সেটা থাকে যদি নোবোটা প্লেন পাতা থাকে তো তাদের সাথে যদি কেউ যায় অবশ্যই ওখানটা আর্লি ক্লাস হবে দ্যাট ইজ বিডিএস এগেনস্ট সিএম বি স্পোর্টস তাই আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে ইনসাইট নোবো অ্যান্ড ইয়াস নায়দে কিন্তু এ ওয়ান স্পোর্টস তাদের এ ওয়ান এনবি তাদের যে স্পটটা আছে সেই জায়গাটায় যাবে বাট সেই জায়গাটায় যেতে হলে তাদের ভিএকেল টেক করতে হবে সো এখানটা শেল্টারের রুট থেকে কিন্তু ভিএকেলটা ক্যাপচার করে তারা চলে যাবে তাদের স্পটে গত ম্যাচে চিকেন ডিনার পেয়েছে এই ম্যাচটায় কারা চিকেন ডিনার নেবে সেটা দেখার পিছিয়ে বাট আর্লি ফাইট বলতে না বলতে কিন্তু নোবোদের শুরু হয়ে গেছে অলরেডি BTS এর ওখানটা এক এলিমিনেশন পয়েন্ট তাদের খাতায় যোগ হয়ে গিয়েছে তাদেরও একটা প্লেয়ার কিন্তু এলিমিনেট হয়ে গিয়েছে রাইট নো জেড আনু বিসেন থ্যাম স্ট্রাই করবে গেনস্ট সিএম এফ এ তিনটা প্লেয়ার 6 9 জ্যাক্স এন্ড দান্তে লেটস সি ইটস আ 2 3 5 সিচুয়েশন 4 4 3 একটা একটা করে প্লেয়ার কিন্তু ডাউন হয়ে গিয়েছে আরো একটা প্লেয়ার ডাউন হচ্ছে সেটা কি সেম স্কোয়াডি ফাইট নিচ্ছে কিনা সেটা হচ্ছে দেখার বিষয় এখানে আরো একটা স্কোয়াডেরও কিন্তু ফাইট হচ্ছে ঝাপসা দিন দিন দুনিয়া সবকিছুই ঝাপসা বাট তার ভিতর আমরা ট্রাই করতে পারছি ট্রাই করছে এটাই অনেক বেশি বিডিএস এর আরো একটা প্লেয়ার কিন্তু টেক ডাউন হলো দ্যাট ইজ জেড আনুভিসন থ্যাঙ্কস লাস্ট দুই জন থাকবে 2 3 ফাইট এখন কন্টিনিউ করতে হবে নোবোতে এগেইনস্ট সিএম স্পোর্টস তারা যেহেতু নক করছে থামবে না পুশ করবে পুশ করে দিয়েছে কিলটা কনফার্ম করার উদ্দেশ্যে কিলটা কনফার্ম করে নিল এখন একটা 2 3 ফাইট এঙ্গেজ করতে হবে ডান থেকে টেক ডাউন করালো সো ইটস এ 2 v 2 সিচুয়েশন সমানে সমানে কিন্তু লড়াই হচ্ছে বলা যায় একদম প্রপার একটা গান পাওয়ার কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো টিমের তরফ থেকেই যে যারটা ট্রাই করছে যতটুক সম্ভব ট্রাই করছে টু বিটু ফাইটের এনগেজমেন্ট এখন দুপাশ থেকে একটা সাইড দিয়ে কিন্তু এখান থেকে প্রেশারাইজ করা ট্রাই করছে সিক্স নাইন অ্যান্ড দান্তে অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ জ্যাক দান্তে নক আউট দুজন মিলে গ্রেনেড থ্রো করা ট্রাই করবে একটা প্লেয়ারের পজিশনটা কিন্তু রিবিল্ড অলরেডি সেই প্লেয়ারের উদ্দেশ্যে গ্রেনেড থ্রো হবে সেও কিন্তু করেছে তার অবস্থা অনেকটাই খারাপ শোচনীয় নো হেলমেট অনলি ভেস্ট তাও অনেকটাই লো হিলিংস এর শর্টেজ অর্থাৎ ড্রপ ফাইট গুলোতে কিন্তু লুট করার সময় পাওয়া যায় না এই রকম সিনারিও কিন্তু আমরা সব সময় দেখে থাকি যে প্লেয়াররা ডিসঅ্যাডভান্টেজে থেকে বা যা আছে তাই নিয়েই কিন্তু ফাইটটা শুরু করতে হয় এবং সেটাই কিন্তু হয়েছে দ্যাটস হয় দুটো প্লেয়ারেরই দুটো টিমেরই কিন্তু প্লেয়ার লুজ হয়েছে এখন এই টু বি টু ফাইটটা কীভাবে এঙ্গেজ করবে সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে সময় নিচ্ছে আবার একটা সাইড থেকে টিজিআর এলিমিনেট হয়ে গেছে এই ম্যাচটা থেকে বাট রাইট নাও একসাথে ছিল দুটো প্লেয়ার টিম নাম্বার সেভেন অর্থাৎ সেম স্পোর্টসের তারা একটু কিন্তু স্প্লিট হয়ে দুপাশ থেকে অ্যাটাক করার ট্রাই করবে বিটিএসের বাকি দুটো প্লেয়ারের উপরে অবশ্যই এবং সেখান থেকে যদি বলি আমরা এই মুহূর্তে সিএমএফ স্পোর্টসের প্লেয়ারদেরকে দেখা যাচ্ছে তাদের দুটো প্লেয়ার এখনো পর্যন্ত এলিমিনেটেড হওয়ার বাকি এ ওয়ান এম এস আই তারা কিন্তু এলিমিনেটেড হয়ে গেছে বাট একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের এখানে একটা ফাইট সিএমএফ জিএসএম এর রাউডি তাকে কিন্তু নক করেছিল ওয়াফ ফ্রম এ ওয়ান এম এস আই এবং তাকেই কিন্তু ফিনিশ করা হয়েছে সো ওয়াফ সে কিন্তু মানে আমার কাছে মনে হয় যে সেখানে একটা প্যান ফাইট হয়েছিল রাউডি আর ওয়াফের কাছে ওয়াফের মধ্যে সেখান থেকে ওয়াফ হচ্ছে চাকু দিয়ে এলিমিনেটেড হয়ে গিয়েছিল ওয়াফের কাছ থেকে এবং সেখান থেকেই নক ফিনিশ হয়ে গিয়েছিল এবং এখান থেকে যদি বলি চমৎকার सामनेमोर সামনের প্লেয়ারটাকে আগাচ্ছে
আর্লিতে ওকে ওকে দিস ইজ নোবোর ফাইটটা চলছিল কি ইয়া মেবি নোবোর ফাইটটাই চলছিল জিএসএম এর কথা বলছিল একটু ডিফারেন্ট কনফিউশনে পড়ে গেছে আমি দুইটা আলাদা আলাদা ডিফারেন্ট ফিট সো যাই হোক ওখানটা স্টিল ওয়ান ওয়ানটা কিন্তু চলছে এন্ড দেখার বিষয় এই ওয়ান ওয়ানটা নিয়ে কে বাঁচতে পারে এবং কে জোনের ভিতরে যেতে পারে কারণ জোন কোটা বেশি দূরে নেই বাট ওয়ান ওয়ানটা কিন্তু আগে নিতে হবে এই নোবোর সাইডটা থেকে অবশ্যই এবং সেই মুহূর্তে এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের টিম নাম্বার টেন মোস্ট প্রবলি টিম নাম্বার টেন কিনা তাও বুঝতে পারছেন আমি বা সেখান থেকে সামনে থাকা প্লেয়ারদের এগেনস্ট এই মুহূর্তে একটা ফাইট এখান থেকে এনগেজ করতে হবে অ্যান্ড এখান থেকে এস টিম নাম্বার টেন ডি এল টি টি এর প্লেয়ারদেরকে দেখতে পাচ্ছি তারা প্রিভিয়াস ম্যাচটা কীরকম করেছিল খুব একটা ভালো করতে পারেনি অ্যান্ড সেখান থেকে যদি বলি তাহলে কিন্তু এই মুহূর্তে দেখা যাক তারা এই ম্যাচটাতে কীভাবে পারফরমেন্স করে নিয়ে আসতে পারে আজকে ডে ওয়ান আজকে লাস্ট ম্যাচটা উপভোগ করছেন আপনারা সকলে কালকে আরও চারটা ম্যাচ আমরা উপভোগ করবো সেখান থেকে দেখা যাক এর পরবর্তীতে আলটিমেট ব্যাচালটা কিভাবে আমরা মানে আলটিমেট কালকের চারটা ম্যাচের উপর নির্ভর করবে আসলে তারা আমাদের এই এস এল সি এস ইনভাইটেশনাল সিজন ওয়ানের চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায় তো যাই হোক আমরা এই মুহূর্তে অনেকগুলো বাংলাদেশ টিমকে দেখতে পাচ্ছি আমরা বলছিলাম আমাদের তাহলে বলছিল যে নেপালি লবি নেপালি না শ্রীলঙ্কার লবি কোনটা বলছিলেন ভাই শ্রীলঙ্কার লবি তো শ্রীলঙ্কার লবিতে বাংলাদেশি টিমগুলো অনেক বেটার পারফরমেন্স করছে দেখতেই পাচ্ছিলাম আমাদের তিনটা সেকেন্ড ডিনারে কিন্তু বাংলাদেশি টিমের সো দেখা যাক এই ম্যাচটাতে তারা শ্রীলঙ্কার টিমগুলো এখান থেকে কী করতে পারে উই আর হোপিং দ্যাট দে উইল ডু ফাইন্ড এ চেকেন্ড ডিনার ইন দ্য লাস্ট গেম অ্যান্ড রাইটটাও আমরা চলে যাচ্ছি না আমাদের টিম নাম্বার টেন তাদের দুটা প্লেয়ারকে নক কেলিমিনেটেড হয়েছে দেখতে পাচ্ছি আমি নট শিওর বোঝা যাচ্ছে না এখান থেকে আই হোপ যে এই ম্যাচটা থেকে টিম নাম্বার টেন তারা কিছু ভালো একটা বেটার ফাইট বের করে নিয়ে আসবে অবশ্যই টিম নাম্বার টেন আই গেস দিস ইজ টি টি জ্যারক্স ডি এল টি টি জ্যারক্স তো ডি এল টি টি জ্যারক্স তারা কিন্তু এখান থেকে ফাইট কন্টিনিউ করছে প্রিমোস তাদের পছন্দের হটস্পট পিকনিক স্পট এইখানটা এর আগেও কিন্তু ইরান গেলে আমরা দেখেছি একটা আর্লি ফাইট এই ম্যাচও কিন্তু মনে হচ্ছে একটা আর্লি ফাইট হচ্ছে এবং সেটা কিন্তু খুব ভালোভাবে ডি এল টি টি জ্যারক্স এঙ্গেজ করেছিল ফিনিশ করেছিল তারা সারভাইভ করছিল শেষ টিম হিসাবে সেইখানটায় দিস ইজ দি বিল আর্মি এখানটায় আরও একবার তারা কিন্তু আসছে তারা কিন্তু এই ফাইটটা নিতে ইচ্ছুক রিভেঞ্জের একটা বিষয় আছে গত ম্যাচে আইগেস্ট ডিএল টি টি জেরক্সকে এলিমিনেট করা হয়েছিল দিবিল আর্মি এলিমিনেট করে দিয়েছিল আমি নট শিওর যে কে কাকে করেছিল বাট একজন আরেকজনকে করেছিল এটা শিওর রিভেঞ্জ নেওয়ার একটা সুযোগ সেটার জন্য কিন্তু কেউ কার ড্রপ ছাড়তে চাচ্ছে না কান্ড অফ ইউস্টিক কিন্তু আমরা দেখব ফ্রি মস্কের সাইটের ব্যাটেলটা দেখার বিষয় কে কতটা ভালোভাবে এগেজ করতে পারে আবার একটা সাইড থেকে আমরা পিএক্স এর কথা বলে এই ম্যাচে অলরেডি কি ফাইভ এলিমিনেশন পয়েন্ট নিয়ে ফেলেছে আমরা মেবি ফাইভ এলিমিনেশন পয়েন্ট অলরেডি ডান তাদের তরফ থেকে অ্যান্ড ওখানটায় কেএসকে দেখতে পাচ্ছি লিমিট অফার একদমই ক্লোজ একটা ফাইটের এঙ্গেজ তারাও ছেলে করতে পারে কেস ফার্স্ট ম্যাচটা খুব একটা ভালো যাচ্ছিল তাদের শেষে গিয়ে একটা ওয়ান বি টুই হয়ে যায় ওখানটা ফাদের কাছে চিকেন ডেনটা মিস হয়ে যায় গত ম্যাচেও মিরামার ম্যাচেও তারা ট্রাই করেছিল এলিমিনেশন পয়েন্ট কিছু বের করতে পেরেছে বাট শ্যানক ম্যাপ শ্যানক ম্যাপে তারা আসলে কোথায় গিয়ে এলিমিনেট হলো সেটা আমারও মেমোরি তো নেই আই গেস দেখতে পারিনি বাট এখান থেকে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সিক্স নাইন সোলো প্লেয়ার এখনো সারভাইভ করছে অ্যান্ড কে এস এর যে কথা বলছিলাম এই ম্যাচটা তাদের ভালো করার সুযোগ আছে লেসি আমাদের সামনে সবকিছু ঝাপসা আমাদের বুঝেশুনে উঠতে হবে সকল টিমেরই আস্তে আস্তে ফাইটগুলো গুছাতে হবে দেন জোনগুলোকে ক্যাপচার করতে হবে তারা এখান থেকে কোন জায়গায় যাবেন প্রিভিয়াস মানে আমাদের আজকের যে ফার্স্ট যে গেমটা ছিল সেখানে দেখেছিলাম যে সবাই চেষ্টা করেছিল যে জোনের মিডলটা ক্যাপচার করে এর পরবর্তীতে জোন শিফট হলে কোন দিকে শিফট হচ্ছে সেটার উপরে জাজ করে তারপরে হচ্ছে সবাই রোটেট করছিল তো এই ম্যাচটাও আশা করছি যে সেরকমই কিছু একটা হবে দেখা যাক এখান থেকে লিমিট ওভার প্লেয়ারদেরকে দেখতে পাচ্ছিলাম রাইট নাম্বার টিম নাম্বার সেভেনটিন ডিএল ডার্কের কাছে চলে এসেছি অবশ্যই ডিএল ডার্ক রেজকে দেখতে পাচ্ছি ডিএল ডার্ক রেজ ডিএল ডার্ক এখনো পর্যন্ত কোনো প্রকার ফাইটের এঙ্গেজে যায়নি যাদের খুব শীঘ্রই ট্রাই করবে বাট ডিএল ডার্কের কথা বললে তারা 
রিসেন্টলি তাদের যে গেম প্ল্যানটা বা যে স্ট্র্যাটেজি তারা ফলো করে থাকে দেখা যায় অ্যাজ ওয়েল এজ সেন্ট্রাল ধরে খেলার বা সার্কেল ধরে খেলার ট্রাই করে খুব একটা বেশি ফাইটের এঙ্গেজে যায় না তারা ফাইট নিতে ইচ্ছুক না তারা পুরোপুরি জোন হোল্ডিং গেম প্লে তারা ট্রাই করে এবং শেষের দিক দিয়ে গিয়ে মনে হয় ইফ জোন পেয়েছে তাহলে তো সেন্ট্রালে ধরেই বসেই থাকে হোল্ড করে থাকে বা যখন জোন পায় না তখন দেখা যায় যে তাদের কাছে প্ল্যান এ প্ল্যান বি প্ল্যান সি এরকম কিছু নেই সেই প্ল্যান দেখা যায় যে ডিরেক্ট স্ল্যাম ইন করে দেওয়া বা ডিরেক্ট একটা জায়গায় একটা জায়গা টার্গেট করে ছোট্ট জায়গায় হোক আর যাই হোক একটা ছোট শেখ হলেও চারজন ওখানটায় গিয়েই স্ল্যাম ইন মারবো এরকমটা করতে করতে দেখা যায় ম্যাক্সিমাম সময় তারা প্লেয়ার লুজ করে লাইক চোখ বন্ধ করে ঢুকে যাওয়া একদম সেন্ট্রালের ভিতরে এবং দেন ওখানটায় ম্যাক্সিমাম সময় দেখা যায় যে এই সিচুয়েশনগুলোতে চারদিক থেকে মার খেতে হয় অ্যান্ড দেন এলিমিনেট হয়ে যেতে হয় তো ওখানটা আই গেস প্ল্যান বি প্ল্যান সি রাখলে তাদের জন্য বেটার হবে তারা যেভাবে পারফর্ম করা যাচ্ছে রাইজিং টিম হিসেবে আউটস্ট্যান্ডিং খেলছে স্পেশালি এই লবিগুলোতে অবশ্যই ব্যাটার লবিগুলোতে তারা চায় ভালো পারফর্ম করতে বাট সামটাইমস সিচুয়েশন ফেভারে আসে না সবসময় যে এরকমটা এরকমটা না কাজ তাদের সেন্ট্রাল বেস গেম প্লেটাতে দিয়েই কিন্তু তারা কন্টিনিউসলি ভালো খেলে যাচ্ছে অবশ্যই এবং এই মুহূর্তে আমরা আমাদের টিম নাম্বার ফাইভের কাছে চলে এসেছি অ্যান্ড টিম নাম্বার ফাইভ আমাদের সি এম এফ জি এস এম এর কাছে সি এম এফ জি এস এম এর কাছে আমি কি ভুল দেখছি সি এম এফ জি এস এম জি এস এম এফ জি এস এম এ তো তাই না হেরা তিনটা প্ল্যান নিয়ে মানে আছে কি না আমি ঠিক সঠিকভাবে বলতে পারছি না তিনটা প্ল্যান নিয়ে মানে সি এম এফ জি এস এম এর থেকে আসলে এটা খুবই মানে আননেচারাল যে তারা আসলে তিনজন প্লেয়ার নিয়ে মানে কেউ তো নেমেছে তো যাই হোক এই মুহূর্তে রাউডিকে হারাতে হয়েছে তাদেরকে বাকি যে দুজনকে দেখতে পাচ্ছিলাম তারা এখনো পর্যন্ত অবস্থানরত আছে আমি অ্যাডকেটকে দেখতে পেরেছিলাম তো রাউডি একদমই আর্লি মানে একদম নেমেই হচ্ছে তাকে এলিমিনেট করে ফেলা হয় সো ভেরি আনফর্চুনেট ফর হিম বাট সি এম এফ জিএসএম দেখা যাক এই ম্যাচটা তারা আবার কিভাবে কতগুলো পয়েন্ট এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন বাট প্রিভিয়াস ম্যাচটা যেরকম ইউ এনবি স্পোর্টস এর যতগুলো পয়েন্টস ছিল এখান থেকে বলতে হবে যে তারা এই ম্যাচটাতেও চেষ্টা করবেন এখান থেকে ঠিক ততগুলো পয়েন্টের বেশি পয়েন্ট নিয়ে আসতেন কে এর কাছে চলে যাব আমরা আমাদের আমি যদি ভুল না করে থাকি কে এস এক্সই তো মস্ত ভুলে যায় না নাকি এফ জি কাকে যেন দেখা যাচ্ছে এখান থেকে কারণ আমরা জানি ছয় নম্বর টিম হচ্ছে আমাদের কে এস So, I'm not sure, but then I'll check if you want to get a team number 7 in the castle, that's it. Deal Dark Warrior Cuts. Hello, Akbar. Deal Dark Cuts here, Chola Slomba. Once again, Tara Ki Circle Pets, I'm not sure if you want to get a Kirokum best for a chow, I'm not sure if you want to get a Circle Pets. I'm not sure if you want to get a বাট যাই হোক এখানটা ফর্টি টু প্লেয়ার্স এখনো পর্যন্ত কিন্তু রিমেইনিং সো চারটা প্লেয়ার নিয়ে কন্টিনিউ করতে হবে ফাইট ডিএল ডার্কের ডিএল ডার্ক ওয়ারিয়র্স তারা অ্যাপার্ট বেসড গেম প্লে দিয়ে থাকে সো দ্যাটস ওয়াই তারা কিন্তু জোন পে আছে অ্যান্ড হ্যাপি 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 যেহেতু জোন পে আছে কোনো প্রকার কোনো প্রকার মুভমেন্ট নেই তাদের চারদিক থেকে নজর রাখা ট্রাই অবশ্যই করতে হবে সেই দিকে তো নজর রাখতে হবে যাতে কেউ স্ল্যামিন না মারতে পারে কিলস সিকিউর করার ট্রাই করতে হবে পয়েন্ট টেবিল যখন ডে ওয়ান শেষ আমরা দেখব কোন পজিশনে আছে সেটা তখন আমরা দেখতে পারবো অ্যান্ড দেন কিন্তু আমরা একটা পরবর্তী দিনে কার কীরকম গেম প্ল্যান সেটা দেখতে পারবো সিমেন টোয়েন্টি নাম্বার থার্টিন আমরা সেও তারা কে তারা কিন্তু কন্টিনিউ করছে আজকের দিনের শেষ ম্যাচটা অবশ্যই আগামী দিন কিন্তু আরও একটা ফেজ আমাদের রয়ে গিয়েছে চারটা ম্যাচ হবে সেম টাইমে আই গেস সেম ফেজেই সেম ফরমেশনে ইরাঙ্গেল মেরামার শ্যানক অ্যান্ড ইরাঙ্গেল আজকেও কিন্তু ঠিক তেমনটাই হয়েছে আমরা চলে এসেছি ইরাঙ্গেল অর্থাৎ লাস্ট ম্যাচেই কিন্তু চলে এসেছি আমরা ইরাঙ্গেলে অ্যান্ড এই ম্যাচে একটা বাংলাদেশি চিকেন হবে কিনা আর ফার্স্ট টাইম চার ম্যাচের ভিতরে একটা বিদেশি চিকেন দেখবো কিনা সেটা হচ্ছে দেখার বিষয় অবশ্যই যারা বাহিরের অডিয়েন্সরা আছে তারা তো চাচ্ছে যে আমাদের একটা চিকেন আসুক কজ কন্টিনিউসলি বাংলাদেশেই চলে যাচ্ছে চিকেন ডিনার কাইন্ড অফ কাইন্ড অফ নো কম্পিটিশনই বলা চলে হচ্ছে এখানটায় সেটা সেটা আমরা অবশ্যই চাবো না সবগুলো টিমে চাই তাদের ড্রেসটা দিতে রাইট না আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কুলের মাঝখানে বসে স্টেডিয়ামের সাইডটায় বসে কি বলে এটাকে সুইমিং পুলের উপরে বসে আউটস্ট্যান্ডিং কিছু স্প্রে দেওয়ার বাট যদি ওখান থেকে কানেক্ট করতে পারিনি আগে স্টিম নাম্বার সিক্স ইয়াস ইয়াস সেখান থেকে আমরা আমাদের সিক্স নাম্বার টিম এর কাছে চলে আসলাম আমাদের সিক্স নাম্বার টিম আমরা যতটুকু জানি যে সিক্স নাম্বার টিম হচ্ছে আমাদের কেস এক্স অ্যান্ড সেটাই মোস্ট প্রবলি আমি যদি ভুল না করে থাকি এই মুহূর্তে রেয়ারকে দেখা যাচ্ছে আমি ওয়ার্ডের স্পেলিং বুঝে বুঝে পড়তে হচ্ছে এখানে চারটা ছয়টা ওয়ার্ড দেখেছিলাম তাই মনে হলো যে এটা মানে কেস রেয়ার সো যাই হোক কাজ রিয়েলি সরি আসলে একদমই বোঝা যাচ্ছে না আমাদের সামনে আপনারা যদি থাকতেন তাহলে কিছু একটা
মানে আমার কাছে মনে হয় আমি আপনাদের মতো একজন রেগুলার অডিয়েন্স আমি আসলে অনেক ম্যাচ দেখি আমাদের পাবজি মোবাইল অ্যান্ড শেটেক্স ভাই আমাদের শেটেক্স মানে স্পোর্টস ম্যাচ দেখে আমরা এস এ কাস্টার এই ম্যাচে আছে হয়তো অন্য কোনো টুর্নামেন্টটা তো থাকে না বাট আরও একটা টুর্নামেন্টটা তো থাকে তো দেখা যায় আসলে যেটাই থাকে সেটা তো থাকে দেখাই হয় আর যেটাই থাকে না সেটা তো আপনাদের সাথে বসে অডিয়েন্স হয়ে আমি প্রায় ফাইট দেখি ডি ফোর্টি সিক্স ইজ ডুইং ভেরি গুড জব তার যথেষ্ট ভালো একটা রোলতে সে প্লে করছে তার টিমের হয়ে এবং রাউডির কথা তো বলতেই হবে রাউড ইজ ভেরি কনসিস্টেন্ট পারফরমেন্স করে যাচ্ছে সো সিএমএফ জি এস এম সেই ম্যাচটা থেকে আজকে একটু আজকের ডেটে একটু তাদের তুলনামূলক যেরকম তারা চেয়েছে সেরকমটা হয়নি প্রিভিয়াসলি একটা ডেতে দেখেছিলাম গতকাল কথা তার আগের দিনই মোস্ট প্রবলি চাই সি এম এফ জি এস এম তারা ফার্স্ট ডে তুলনায় মানে লাস্ট ডেতে তার একটা প্রেশারে ছিল বাট সেইখান থেকে চমৎকার একটা কামব্যাক তারা দিয়ে হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে টুর্নামেন্টটা দ্যাট ওয়াজ ভেরি গুড সো রাইটাও দেখা যাক এই দুজন প্ল্যান নিয়ে তার এখান থেকে কিভাবে কামব্যাক করতে পারে অবশ্যই একটা প্লেয়ার কিন্তু তাদের মেবি নক আর ফিনিশ আই এম নট শিওর বাট এখন টু ম্যান নিয়ে কন্টিনিউ করতে হচ্ছে তাদের ডি ফর্টি সিক্স এর কথা বলছিলেন ফ্ল্যাশের কথা কিন্তু বলতে নিউ স্টেডিয়েশন হিসেবে কিন্তু আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স দিচ্ছে সে ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাশের কথা বলছিলাম ভালো টিমমেটস সবকিছুই মোটামুটি ভালো সে তার ফুল পটেনশিয়ালটাও কিন্তু শো করার ট্রাই করছে রিসেন্ট আমি যেই একটা টুর্নামেন্টে কাস্ট করলাম লাইক শ্রীলঙ্কান অর্গানাইজেশনেরই সেই টুর্নামেন্টে দেখেছিলাম ফ্ল্যাশের একদম ফ্ল্যাশের গতিতে পারফর্ম প্রত্যেকে ক্লিল করছে ফ্ল্যাশও করছে ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান জি এস এম এর সবাই কিন্তু পারফর্ম দিচ্ছে আজকে হচ্ছে না আজকে বিষয় হচ্ছে কজ আজকে কিন্তু প্রপার স্কোয়াডটা তারা পাচ্ছে না আমি একটা ম্যাচও দেখিনি তাদের যেই ইউজুয়াল স্কোয়াডটা আমরা দেখে থাকি ফাইনালগুলোতে সেই স্কোয়াডটা আজকে নেই তো আই থিঙ্ক এটা একটা ইস্যু হতে পারে অ্যান্ড দেন আমাদের দেশে একটা রিসেন্টলি গতকালকে ঘটে যাওয়া আর একটা ইস্যু সেভেন্টি পার্সেন্ট প্লেয়ার্সদের হচ্ছে ব্রড কি বলো এটার ব্রডব্যান্ড ইস্যু হচ্ছে তো এটাও একটা ইস্যু হতে পারে অনেক প্লেয়ার্সদেরই হয়তো পিং ইস্যু হচ্ছে বাট দেখতে দেখতে দুটো স্কোয়াড প্যাক টু ব্যাক এলিমিনেট হলো টিটি জেরক্স কেস এক্স রাইট নাও টিনা সেভেন্টিন টিএল ডার্কের কথা আমি করছিলাম তারা কিন্তু আছে এখানে হয়তো তাদের একটা প্লেয়ার এলিমিনেটেড অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ছিল তিনটা প্লেয়ার এলিমিনেট হয়ে গিয়েছে আই গেস এটা কার কাছে এলিমিনেট হলো টিম নাম্বার ফাইভের কাছে জিএসএম এর কাছে কি আই এম নট শিওর বাট টিএল ডার্ক তারা এলিমিনেটেড একই সাথে কিন্তু স্টিম জেট অ্যাকচুয়ালি স্টিম জেট এখান থেকে এলিমিনেট হয়ে গেছে রাইট নাম্বার ব্যাট ক্যাট সে কিন্তু চলে এসেছে স্মোক করবে কি আর কি করবে সে দেখার বিষয় কজ সার্কেলের ভিতরে কিন্তু আছে সে আরও কিছু ফাইট কিন্তু ওখানটায় হচ্ছে বাট কিছুই বুঝতে পারছি না যতটুকু বুঝতে পারছি এক্সপ্লেন করার ট্রাই করছি আমরা হ্যাঁ অবশ্যই যাই হোক টিম নাম্বার এইটিনের কাছে চলে আসছি আমরা টিম নাম্বার এইটিন এই মুহূর্তে দেখা যাক তারা এখান থেকে কি বের করে আসে টিম নাম্বার এইটিন কে কে সি এর টু ডি স্পোর্টস সো কে কে সি এর দুইটা দুইটা লাইন আপ আমাদের সাথে এখানে আছেন একটা হচ্ছে টু ডি স্পোর্টস অ্যান্ড আর একটা হচ্ছে বুলেট ট্র্যাক তো এখান থেকে যদি বলি তাহলে টিম নাম্বার এইটিন যে প্লেয়াররা আছেন তারা কিন্তু এখনো পর্যন্ত খুব একটা বেশি এলিমিনেশন বা খুব একটা বেশি প্লেসমেন্ট পয়েন্ট কিন্তু তারা এখান থেকে জোগাড় করে নিয়ে আসতে পারেনি টিম নাম্বার টুয়েলভ আমাদের দ্য ইভা আর্মির কাছে চলে আসছে ইভা আর্মির প্রিভিয়াস ম্যাচটাতে খুবই মানে ব্যাড লাগছিল তাদের যে তাদের সামনেই দুটো টিম করে গিয়েছিল তারা ওয়াটার জোন দিয়ে ইয়া করছিল এবং এখান থেকে সিএমএফ জিএসএম তারা কিন্তু এলিমেন্টেড হয়ে গিয়েছে আমরা কিল ফিটে দেখেছিলাম যে কেউ এসেছে কারো কিল হয়তো হয়েছে বাট কে এসেছে উই আর নট ভেরি শিওর সেখান থেকে সিএমএফ জিএসএম যে ছিল সেটা আমরা এই মাত্র বুঝতে পারলাম বাট রিলি সরি এবার দ্যাট অন্যদিকে যদি বলি তাহলে কিন্তু আমরা অলরেডি আমাদের লাস্ট কিছু টিমসে চলে এসেছি সো ফাইট কিন্তু কিছুক্ষণের ভিতরে একদমই খুবই ইন্টেন্স হতে চলেছে সো বুঝ উঠতে হবে দেখা থাকে এখান থেকে টিমগুলো কিভাবে অবশ্যই রাইট নাও উই ইন্ড অফ সেভেন টিমস আই গেস সাতটা টিম কিন্তু সারভাইভ করছে আজকের এই ম্যাচ এ ওয়ান এন্ড বি ব্যাক টু ব্যাক চিকেন ডিনারের পথে রাইট নাও লিমিট ওভার তাদের সামনে কিন্তু আছে এখানটাই লিমিট ওভারের সাথে একটা ফাইট চলছে নাইট্রোজেন কিন্তু নকড আউট ওখানটায় চাইলে পুশ করতে পারে ওখানে কে কি সি বিটি তাদেরও কিন্তু প্লেয়ার ওখান থেকে ডাউন আই গেস এখানটায় এলিমিনেট হয়েছে কি না নাইট্রোজেন রিভাইভটা পেয়েছে এ ওয়ান এন্ড বির কথা বলছিলাম আই গেস টিম নাম্বার ফোর ফোর অ্যাকচুয়ালি কারা ফোর কি এ ওয়ান এন্ড বি আই গেস এ ওয়ান এন্ড বি বাট রাইট নাও তিনটা এলিমিনেশন তাদের কাছে কিন্তু আছে সো তিনটা এলিমিনেশন নিয়ে এই ম্যাচটা এখন কন্টিনিউ করতে হচ্ছে বাট প্রপার ফোর ম্যান এখনও পর্যন্ত সার্ভাইভ করছে আমরা গত ম্যাচে দেখেছি শেষের দিকে স্টেজ ফোর ওর ফাইভ জোনে ফিফথ জোনে যখন ফোর ম্যান সার্ভাইভ করে এ ওয়ানের তখন কীরকম ডমিনেশনটা তারা ডেড জোনে বা এড জোনে দেখায়
অলরেডি কিন্তু পুশ করে দেওয়া হয়েছে পেছনে রাখা হয়েছে কভার ফায়ারের জন্য এন্ড যে পুশ করেছে আই গেস এটা কে পুশ করেছে আই এম নট শিওর বাট হিজ উইকিং এ গ্রেনেড গ্রেনেডটা থ্রো করা হলো নিচের গ্রেনেডে কি নিজে রাখা হলো আমি শিওর জানি না বাট কাউন্টার গ্রেনেড হয়তো এখানটায় এসেছে সে কিন্তু খেয়েছে নক আউট পেছন থেকে কভার প্রোভাইড করার জন্য টিম নাম্বার ফোরের আর একটা প্লেয়ার এখান থেকে সে ট্রাই করবে তাকে রেস্কিউ করার অলরেডি সাথে সাথে এখান থেকে কিন্তু স্মোক করে দেওয়া হয়েছে এই যে ফাইট সিচুয়েশনগুলোতে কখন খুব দ্রুত স্মোক করে দেওয়া কখন খুব দ্রুত কাভার ফায়ার দেওয়া এই জিনিসগুলো কিন্তু বিগেস্ট টিমগুলো থেকে বা টপ টিমগুলো থেকে টপ প্লেয়ারগুলো থেকে কিন্তু আমাদের রাইজিং টিমরা শিখতে পারে আমাদের রাইজিং টিমিতে এই জায়গাগুলো কিন্তু অনেকগুলো ইস্যু দেখা যায় যে স্মোক কখন করা বা সাপোর্ট কখন প্রোভাইড করা বাট রাইট নয় যেহেতু নক করেছে পুশ লিমিট ওভার প্লেয়াররা কিন্তু এখন করবে চারটা প্লেয়ার অ্যাডভান্টেজ তাদের কাছে আছে তো এখান থেকে তারা চাইলে পুশ করতেই পারে অ্যান্ড আই গেস তিনটা প্লেয়ার এলিমিনেট করা হয়ে গেছে ওখানটা এওয়ান অ্যান্ড বিট দেখতে দেখতে মেবি আমি নট শিওর অ্যান্ড দ্য সোলো প্লেয়ার এখান থেকে কিন্তু স্কেপ করা ট্রাই করছে লেসি বাকিটা নিয়ে সেই স্কেপ করতে পারে কিন্তু স্কুলার সাইডটাতে তো সে লার্ক করছে বাট সার্কেলটা মনে হচ্ছে খানিকটা সামনে কিন্তু এ ওয়ান এন্ড বি আর ওখানটা লিমিট ওভার আই এম নট শিওর এখান থেকে প্লেয়ার লুজ করলো फाइट प्रवेशर প্রিভিয়াস ম্যাচটা তাদের অনেক ভালো গিয়েছিল দেখা যাক এই ম্যাচটা কিভাবে কন্টিনিউ করে একটা টিমের চারটা প্লেয়ার আছে বাকি দুটো টিমের তিনটা তিনটা করে প্লেয়ার আছে লিমিট ওভারের চারটা প্লেয়ার আছে অ্যান্ড এই কথা বলতে বলতে সোলো প্লেয়ার যে আছে সে এখনও সার্ভাইভ করছে নাকি করছে না ডিসি স্পোর্টস সে কিন্তু এখান থেকে লিমিটেড হয়ে গেছে সো রাইট নাও লিমিট ওভার এবং ও মাই গড হঠাৎ করে কি যেন হয়ে গেল ফোর বি ওয়ান সিচুয়েশন রাইট নাও এ ওয়ান এন্ড বি স্পোর্টস ভার্সেস লিমিট ওভারের ফাইটটা কিন্তু হয়তো কন মানে শুরু হতে চলেছে আমি যদি ভুল করে না থাকি অবশ্যই স্থগিত ফাইটটা এখন কন্টিনিউ করতে হবে কাজ দিস ইজ দ্য এন্ড জোন ওয়ান বি ফোর সিচুয়েশন আই ডোন্ট নো লাস্ট প্লেয়ারটাকে বা সে একটা গ্রেনেড হাতে কিক করছিল রাইট নাও গ্রেনেডটা ক্যান্সেল করে কিন্তু যেহেতু কঠিনটা রিভিল হয়ে গিয়েছে ট্রাই করছে ওখান থেকে নক বের করার বাট আর পসিবল না ফুল ওপেনে খুব বেশি সাপোর্টও নেই এখানটায় অ্যান্ড এই র্যাড সিচুয়েশন থেকে আর ব্যাটার গেম প্লে দেওয়া পসিবল না যাই হোক এখানটায় চিকেন ডিনারটা কিন্তু চলে যাবে লিমিট ওভারের কাছে অ্যান্ড এ ওয়ান এনবি হয়েছে অ্যাস্টেক টু সেই জায়গা থেকে স্কেপ করে ভালোই হয়েছে অ্যাস্টেক টুটা এত স্কেপ করতে পেরেছে বাট কংগ্রেচুলেশনস লিমিট ওভার ফর দ্য চিকেন ডিনার সিক্স সোলো এলিমিনেশন কোকেম গট ফোর অ্যান্ড বকুরাম টু নাইট্রোজেন টু সো ইন টোটাল ফরটিন এলিমিনেশন চিকেন সো ব্যাক টু ব্যাক ফরটিন এলিমিনেশন চিকেন ফর ডিফারেন্ট টিমস একটা এ ওয়ান একটা চলে গিয়েছে কিন্তু ওখানটায় আই গেস হচ্ছে লিমিট ওভারের কাছে বল এক্স্যাক্টলি এবং এরই সাথে সাথে কিন্তু আমাদের আজকের লাস্ট ডে এখান থেকে কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড যদি বলি তাহলে কিন্তু আমাদের চমৎকার একটা পারফরমেন্স এখান থেকে আমরা দেখতেই পারলাম গাইস সো যথেষ্ট ভালো একটা ফাইট এখান থেকে অলরেডি কন্ট্রিবিউট হয়েছে দেখতে পেরেছি আমরা লিমিট ওভার তারা অনেক যথেষ্ট ভালো খেলেছেন এওয়ান এন্ড বি স্পোর্টস তারা সেকেন্ড পজিশন হোল্ড করেছেন এওয়ানের জন্য কিন্তু যথেষ্ট ভালো ছিল এই গেমটা তারা পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে তারা সেকেন্ড পজিশনটা হোল্ড করেছে প্লাস তাদের থার্ড ম্যাচে হিউজ একটা পয়েন্ট সেখান থেকে তারা পেয়েছেন অন্যদিকে আমরা এখন আমরা এই মুহূর্তে নাইন টেন ইলেভেন পজিশনের প্লেয়ারদেরকে দেখতে পাচ্ছি বিটিএস এর প্লেয়ার চারটা ইলেভেন নিয়ে বারো নম্বর পজিশনটা হোল্ড করছে लास्टेडी चारोग कर দেখা যাক কারা এখান থেকে কিভাবে জিতে সো টিল দেন আমি আর শেডিস ভাই আপনাদের কাছ থেকে এখান থেকে বিদায় জানাচ্ছি আর নালাফেস দেখা হবে আগামীকাল